தமிழ் இலக்கிய விழா நிறைய தமிழை பற்றி தமிழ் ஆய்வாளர்களை ஆய்வாளர்களை பற்றி கூறுகின்ற தமிழ் ஆய்வாளர்கள் நிறைய இங்கு வந்து பேசுகிறாங்க முக்கியமாக போன வருடமும் இந்த வருடமும் விழா திருச்சொல்வம் சிறப்பான முறையில் தமிழையும் தமிழர்களை பற்றியும் தமிழர்களுடைய வாழ்வியலை பற்றியும் நல்லபடியாக பேசியிருக்கிறார் இப்போ அடுத்து வரப்போகிற ரா திருமா திருமாவளவன் அவர்கள் பேச போகிறார்கள் அவரும் மிக சிறந்த ஒரு பேச்சாளர் தமிழை பற்றியும் தமிழர்கள் தமிழர்கள் வாழ்வியல் பற்றியும் பேசக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த பேச்சாளர் அவருடைய சொற்பொழிவு எங்கு நடந்தாலும் சென்று காண்பது உண்டு அதே போல் ரா திருச்செல்வத்துடைய பேச்சு கோலரம்பரை எங்கே நடந்தாலும் பேச பேப்பதும் உண்டு அதன்படி நடக்கக்கூடிய வாழ் அந்த வாழ்வியல் தத்துவங்களை நமது கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் முக்கியமாக திருக்குறளை என் வாழ்காட்டி நூலாக நான் எடுத்துக்கொண்டேன் முன்பு நான் எப்படி இருந்தேனோ அதை பற்றி இப்போ இது இதில் இப்போ என்னுடைய வாழ் வாழ்க்கையை திருக்குறள் முன்னிறுத்தி என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு முக்கியமானவர்கள் இவர்கள் தான் இவர்கள் சொன்ன பல கருத்துக்கள் என்னை ஆட்படுத்தியது ஆட்படுத்தியது மட்டும் இல்லாமல் சிறந்த முறையில் அதை கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் முக்கியமாக திருக்குறளில் திருக்குறளில் ஒரு சிறந்த குரல் உண்டு மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் ஆகுலன் அனைத்து அரண் நிரப்பிற அப்படிங்கிற குரல் அதாவது அரணோடு வாழ்வது தான் சிறப்பு என்பது அது எனக்கு ஒரு பிடித்தமான ஒரு குரல் அதை 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 கொண்டு தான் என் பெயரையும் நான் மாசிலன் என்று மாற்றிக்கொண்டேன் என்னுடைய முழு பெயர் வந்து ஜெயசீலன் அதில் உள்ள மாசிலன் என்று எனக்கு மிக பிடித்தது என்றால் அதை மாற்றிக்கொண்டு அதன்படி வாழ வேண்டும் என்று ஒரு கொள்கையோடு இருக்கின்றேன் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே அடுத்தது ஒரு அருமையான இலக்கிய உரை இருக்கின்றது மலேசியாவில் கட்டுமர தமிழின் முதல் கணினி தமிழ் தமிழின் வரை இப்பேற்பட்ட தமிழர்கள் இந்த நாட்டில் இருந்து இருக்கிறாங்க தொழில்நுட்பம் வளர வளர அவருடைய வளர்ச்சிகள் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக நமக்கு எடுத்துரைக்க அற்புதமான இலக்கிய உரையாளர் மரியாதைக்குரிய திருமாவளவன் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம் இப்போது சிறப்பு செய்யும் நேரம் செந்தமிழே உயிரை நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தா எனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே அன்னை தமிழுக்கு என்னுடைய தலைதாழ்த்திய வணக்கம் இன்றைய இந்த இன்ப தமிழ் இலக்கிய விழாவிற்கு சிறப்பு வருகை அளித்து உரை நிகழ்த்தி சென்றிருக்கின்ற நம்முடைய மலேசிய திருநாட்டின் நலத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு ஐயா டத்துஸ்ரீ சுப்பிரமணியனார் அவர்களே எமக்கெல்லாம் ஒரு பெரு வழிகாட்டியாக தோன்றா துணையாக எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்நாட்டின் மேனாள் நலத்துறை துணை அமைச்சர் எமது மாண்பிற்கும் மண் மதிப்பிற்கும் உரிய ஐயா டான்ஸ்ரீ குமரனார் அவர்களே நான் சிறுவனாக இருந்தபொழுது எமக்கெல்லாம் வானொலியின் வாயிலாகவும் பாடநூல்களின் வாயிலாகவும் பாப்பாவின் கவிஞர் என்று அறிமுகமாகி இன்றைக்கு இந்த நாட்டிலே தமிழுக்காக பல நல்ல பணிகளை அவர் சொல்லலாம் மறைவாக நின்று செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று ஆனால் தமிழ் உள்ளங்கள் அவர் செய்கின்ற பணியை கட்டாயம் அறியும் அத்தருக்கு சிறப்புக்கும் பெருமைக்கும் உரிய பாவலர் ஐயா முரசு நெடுமாறனார் அவர்களே இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியை அரும்பாடுபட்டு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இன்பத்தமிழ் இலக்கிய விழாவின் தலைவர் ஐயா சோலை பாஸ்கரன் அவர்களே ஐயா மணிவாசகம் அவர்களே இங்கு குழுமி இருக்கின்ற அன்பு தன்மு தமிழ் நெஞ்சங்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது முத்தான முத்தமிழ் வணக்கத்தை தலைதாழ்த்தி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த துண்டினை என் கழுத்தில் போட்டு கொண்டிருப்பது ஏதோ பெரிய பாரத்தை சுமந்து கொண்டிருப்பது போல் இருக்கிறது நான் சற்று கழற்றி விடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இங்கு அன்புள்ள மாறன் அவர்கள் பேசுகிற பொழுது நாங்கள் துண்டு தான் போடுவோம் துண்டு போட மாட்டோம்னு சொன்னார் ஆனால் துண்டு என்ற இந்த சொல் தமிழில் எது எப்படி உருவாகியது இந்த துண்டு என்ற சொல் எப்படி உருவாகியது என்று நாம் ஆய்வு செய்வோமே ஆனால் துண்டு வேட்டி இப்படிலாம் சொற்கள் இருக்கிறது 
இந்த துண்டு என்ற சொல்லுக்கு உரு சொல் உருவானதற்கான காரணம் நீண்ட துணியை துண்டு துண்டாக வெட்டி கிழித்து கொடுத்ததுனால அதற்கு பேர் துண்டு அதனால தான் தமிழன் துண்டுன்னு பேர் வைத்தான் இன்ன வரைக்கும் நம்ம துண்டுன்னு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் துண்டாக தான் இருக்கிறது இந்த இதுக்கு மட்டும் துண்டு அல்ல ஒரு விறகு கட்டையை நாம் வெட்டி வெட்டி த அது தனியாக கொடுத்தோம்னா அந்த விறகு கட்டைக்கும் துண்டுன்னு இறைச்சியை வெட்டினால் இறைச்சியும் ஒரு துண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு துண்டு கொடுங்க ஒரு துண்டு இறைச்சின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இறைச்சிக்கு கண்டம்னு நுன்னூறு பேர் இருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தோலை உரிச்சு உப்பு கண்டம் போட்டுருவோன்னு சொல்லுவாங்க உப்பு கண்டம் இந்த கண்டம்னா நம்ம நாம எல்லாம் அறிந்த செய்தி என்ன கண்டம் என்பது கண்டம் என்பது ஒரு நிலத்திலிருந்து பெரிய நிலமாக இருக்கிற நிலப்பகுதியை கண்டம் என்பார்கள் கண்டம் என்பது கண்டு கண்டு என்பது இனிப்பான அந்த சீனியை கூட கட்கண்டு என்று சொல்வார்கள் கட்கண்டு இன்பத்தமிழ் போல அந்த இனிப்பு ஒரு கட்கண்டு அதை கண்டு என்பார்கள் இந்த கண்டு என்ற சொல் அப்படியே ஆங்கிலத்தில் மருவி சென்று எப்படி மாறி இருக்கிறது தெரியுமா கேண்டி என்று மாறி இருக்கிறது அந்த கேண்டியை வந்து இனிப்பாக தான் செய்வார்கள் இனிப்பாக செய்து நாம் உண்ணுகிற பொழுது அதை இனிக்கும் அந்த சொல் ஆங்கிலனுக்கு கொடுத்தவன் தமிழன் இன்றைக்கு தமிழன் பிறரிடம் கையேந்தி கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் உலகத்தில் உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தம்முடைய சொற்களை வாரி வாரி வழங்கி உலகத்தில் மிக உயர்ந்த செல்வனாக விளங்கியவன் விளங்கியவன் தமிழன் என்றால் அது மிகையாகாது எனவே நாம் யாருக்கும் தலை குணந்தோ தலை தாழ்த்தியோ நாம் தலை கூனி கூறி நடக்க தேவையில்லை நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த ஒரு செம்மாந்த இனம் பீடு நடை இட்ட இனம் ஐயா அமைச்சர் அவர்கள் மிக அருமையாக சொன்னார்கள் மிக அருமையாக அவருடைய உரையிலே முத்தாய்ப்பாக எனக்கு பிடித்திருந்த ஒரு வரி தமிழன் தமிழனாக வாழ வேண்டும் என்பது தமிழன் முழுமை பெற்ற தமிழனாக வாழ வேண்டும் தமிழன் முழுமை பெற்ற தமிழனாக வாழ இயலாமல் போனதற்கு காரணம் என்ன என்பதை மிக அருமையாக அவர் கோடிட்டு காட்டினார் தமிழனுடைய அறநூல்களை தமிழன் படிக்கவில்லை தமிழனுடைய அறநூல்கள் உணர்த்துகின்ற செய்தி தமிழனுக்கு எட்டவில்லை ஏன் தமிழன் தமிழ் படிக்கவில்லை தமிழ் படித்தாலும் அவன் தமிழை படிக்கவில்லை தமிழ் உணர்த்தும் சிந்தனையை படிக்கவில்லை நாளெல்லாம் பள்ளிக்கு செல்கிற பொழுது பள்ளியிலே காலடி எடுத்த உடனேயே எங்களுடைய ஆசிரியர் எங்களுக்கு உணர்த்திய பாடல் அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் என்ற உண்மையினை உணர்த்தினான் அது நெஞ்சத்திலே ஆழமாக பதிந்தது பசுமர தாணி போல பதிந்தது வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகியது மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு இணங்க வேண்டாம் என்றான் போகவிட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் என்றான் இரண்டொரு நாடுகளுக்கு முன்னால் பர்மாவில் இருந்து மியான்மாரில் இருந்து ஒரு பெரியவர் எனக்கு தொடர்பு கொண்டார் ஐயா திருக்குறள் தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிற திருமாவளவரே என்ற எனக்கு வியப்பாக போய்விட்டது நான் இந்த நாட்டில் மின்னல் பண்பலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டு காலமாக திருக்குறள் விளக்கம் செய்து கொண்டிருந்தேன் அதை கேட்டு பயன்பெற்று என்னிடம் வந்து கூறியவர்கள் பலர் அவர்களுக்கு பயனாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அதுவே எனக்கு கிடைத்த வெற்றியாக நான் கருதினேன் அவர் அங்கிருந்து அழைத்தார் பர்மாவில் இருந்து அழைத்தார் அதாவது கடந்த எட்டாம் நாளிலிருந்து நான் திருக்குறளை படித்தேன் திருக்குறளை படித்த மாத்திரத்திலே அதில் ஒரு அதிகாரம் எனக்கு உடனே தென்பட்டது அந்த அதிகாரத்தின் பெயர் புறங்கூறாமை அந்த புறங்கூறாமை என்ற அதிகாரத்தை பார்த்ததுமே நான் இன்று முதல் அவர் பெரிய ஆள் மிக பெரிய ஆள் வயது முதல் எண்பது அகவிக்கும் மேற்பட்டவர் வள்ளலார் நெறியாளர் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு சொல்லி சொல்கிறார் இன்று முதல் நான் புறங்கூறுதலை நிறுத்திவிட்டேன் என்று அப்படி என்றால் பாருங்கள் வள்ளல் நெறியாளருக்கு கூட புறங்கூறும் தன்மை அவரை அறியாமலே உள்ளத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறதே என்று வள்ளலார் சமரச சன்மார்க்க சன்மார்க்க சங்கத்தை நிறுவியர் ஒரு பெரும் மான் நேற்று கூட நான் பாவாளர் பைந்தமிழ் விழாவிலே ஐயா குமரனார் அவர்கள் அங்கு வந்திருந்தார்கள் நான் அப்பொழுது பேசுகிற பொழுது அவர் என்னுடைய உரை அவர் கேட்கறதுக்கு சூழல் அமையவில்லை அப்பொழுது ஒரு வினா துளைத்தை வந்திருந்த வந்திருந்தவர்களுக்கு நாம் விஐபி விஐபி என்று அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே இந்த விஐபிக்கு தமிழில் என்ன பெயர் என்று கேட்டேன் விஐபி அதே வினாவை உங்களை தொடுக்கின்றேன் விஐபி தமிழில் எப்படி சொல்வது முக்கிய பிரமுகர்கள் முக்காத பிரமுகர்களும் இருப்பார்களோ முக்கிய பிரமுகர்கள் இந்த சொல்லுக்கு பாருங்கள் முக்கிய பிரமுகர்கள் என்ற சொல்லாட்சியை பயன்படுத்துகிறோம் பிரமுகர் என்ற சொல் தமிழ் சொல் அல்ல இந்த பிற என்பது பிரா பிரா முன்னால் வந்தவர்கள் முன் என்ற பொருளை காட்டுகிற பெரு என்ற தமிழ் சொல்லிலிருந்து திரிந்து போன பிர பிரா என்பது பிரி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் மலாயிலை பிரா அப்படியே எடுத்துக்கொண்டார்கள் இது தமிழில் இருக்கிற பெரு என்ற மூல முதல் சொல்லிலிருந்து திரிந்து போன ஒரு சொல் முகர் முகம் 
என்ற சூழலிலிருந்து அது அப்படி எடுத்துக்கொண்டார்கள் அது ஒரு தூய செந்தமிழ் வடிவமாக இல்லை ஏன்னு கேட்ட அப்ப நடு சென்டர் சொல்ற மாதிரி அது நடு சென்டர் ஒரு ஆங்கில சொல்லையும் ஒரு மலா ஒரு தமிழ் சொல்லையும் இணைத்து சொல்கிறோம் நடுனாலே முடிந்தது அது அதான் நடு சென்டர் எனவே அதற்கு இந்த பெருமகர் என்ற ஒரு உயர்தனி செந்தமிழ் சொல் இருக்கிறது பெருமகர் என்று உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கலாம் இது புரியாத சொல்லா இருக்கிறது இதையே நீங்க கொண்டு புகுத்துறா என்று கூட கேட்கலாம் அதாவது அரிசியில் அரிசியை சேர்த்தால் அது புகுத்துவது என்று பொருளாகாது திணிப்பது என்று பொருளாகாது அரிசியில் கல்லினை சேர்த்தால் தான் அது திணிப்பதாகும் கலப்பதாகும் அரிசியில் அரிசியை சேர்த்தால் அது கலப்ப அல்ல அது அரிசியோடு அரிசி சேர்கிறது தேனோடு தேன் சேர்த்தால் தேனோடு தேன் சேர்கிறது அது திணிப்பது என்று பொருளாகாது எனவே பண்டை நாளிலே ஆண் மகனை அழைக்கின்ற ஒரு சிறப்பு பெயராக இருந்தது மகன் என்ற சொல் ஆணாக இருந்தால் அவனை மகன் என்று அழைப்பார்கள் பெண்ணாக இருந்தால் அவளை மகள் என்று அழைப்பார்கள் மகன் என்றாலே ஆண் என்று பொருள் மகள் என்றாலே பெண் என்றுதான் பொருள் அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு தாய்க்கும் தந்தைக்கும் குழந்தை பிறந்தால் யார் பிறந்தது மகன் பிறந்தான் யார் பிறந்தது பிறந்தார் மகள் பிறந்தால் பெண் பிறந்தால் ஆண் பிறந்தால் என்று சொல்வார்கள் அது பிறகு அப்படியே பிள்ளையாகி வந்து விட்டது மகன் என்ற சொல் இந்த மகன் என்பது ஆணை குறித்தது இன்று கூட முக்கிய முகாமையான ஆட்களை சொல்லுகிற பொழுது பெருமகன் என்று சொல்வோம் முருக பெருமான் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா முருக பெருமகன் வள்ளுவர் பெருமகன் இங்கு வந்திருக்கின்ற அமைச்சர் பெருமகன் தான் ஸ்ரீ குமரன் அவர்கள் ஒரு பெருமகன் இப்படி பெருமைக்குரியவர்களை பெருமகன் என்று சொல்வோம் இந்த பெருமகன் என்ற சொல் எப்படி மருவி இருக்கிறது என்று பாருங்கள் பெருமகன் 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 என்பது அப்படியே மருவி மாறி பெருமான் என்று மாறி இருக்கிறது பெருமகன் பெருமான் வள்ளுவ பெருமான் முருகப்பெருமான் எங்கள் முருகப்பெருமான் என்று சொல்லுகிற பொழுது உங்களுக்கு எளிமையில் விளங்கும் பெருமான் என்பது இந்த மகன் என்பது எப்படி மாறி இருக்கிறது மான் என்று மாறி இருக்கிறது மகன் என்றால் ஆண் என்று சொன்னேன் அப்படி என்றால் மான் என்றாலும் ஆணைத்தான் குறிக்கும் இந்த மான் அப்படியே ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் எழுதுவீர்கள் ஆனால் எம் ஏ என் மான் அந்த மான் என்ற சொல்லைத்தான் இன்றைக்கு ஆங்கிலத்திலே ஆணுக்கு சொல்லுகிற பொழுது மேன் என்று சொல்லுகிறான் தமிழில் இருக்கிற மான் என்ற சொல் மான் பெருமான் என்ற அருந்தமிழ் சொல் ஆங்கிலத்திலே இருக்க இன்றைக்கு மேன் என்று மருவி இருக்கிறது பெரியவர்களே இப்படி விஐபி என்ற அருந்த அதாவது ஆங்கில சொல்லுக்கு நாம் தமிழிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் பெருமகர் என்று சொல்லலாம் இனிமேல் அந்த பெருமகர் என்ற சொல்லை நீங்கள் வழக்கத்தில் கொண்டு வருமாறு நான் பணி ஒன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தமிழிலே ஒரு செய்யுள் உண்டு ஓங்கள் இடை வந்து உயர்ந்தோர் தொழ விளங்கி ஏங்கொழி நீர் ஞாள திருளகற்றும் மாங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிர் ஒன்றே நையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் தமிழுக்கு நிகராக எதை சொல்லலாம் தமிழுக்கு நிகராக எதை சொல்லலாம் என்று பாடுகிற பொழுது பண்டை புலவர்களில் தண்டி அலங்காரம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நூலிலே பாட்டிடை குறிப்பாக அது இடையிலே வருகின்ற ஒரு குறிப்பு பாடலாகத்தான் இந்த பாடல் வருகிறது இந்த பாடலை எழுதியவர் யார் என்றே தெரியாது இது ஒரு தனி பாடல் அவர் சொல்லுகிற பொழுது சொல்கிறார் ஓங்கள் இடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலை விழுங்கி ஓங்கள் என்றால் என்ன ஓங்குதல் என்றால் உயர்ந்தது என்று பொருள் உயர்ந்திருக்கிறது என்று பொருள் ஓங்கள் என்பது வானை முட்டி உயர்ந்து வளர்ந்திருக்கின்ற மலையை குறிக்கின்ற ஒரு சொல்லாகும் மலைக்கு தமிழிலே இன்னொரு சொல் ஓங்கள் என்பது மலை ஓங்கள் கோடு இப்படியெல்லாம் மலைக்கு தமிழிலே சொல் உண்டு கோடு என்று மலைக்கு சொல் வச்சிருக்கிறான் இதற்கான காரணத்தை சொற்கள் விளக்கெல்லாம் நான் செய்து கொண்டு போனால் இது சொல்லாராய்ச்சி விளக்க உரை நிகழ்வாக போய்விடும் என்னுடைய தலைப்புக்கு நான் பிறகு வருகிறேன் வருவதற்கு முன்னால் இந்த விளக்கத்தை நான் செய்து விடுகிறேன் செய்து விடலாம் என்று கருதுகின்றேன் ஓங்கி உயர்ந்தது என்ற பொருளிலே ஓங்கள் வானத்தை பார்க்கிறான் ஓங்கி இருக்கிறது ஓ என்றாலே வியப்பு தமிழிலே ஐ என்றாலும் தமிழிலே வியப்பு தான் மலை உயர்ந்திருக்கிறது அதை பார்த்து ஐ என்றான் உயர்ந்த பொருளுக்கு ஐ என்ற சொல் உருவாகியது உயர்வுக்கெல்லாம் ஐ என்ற சொல் உருவாகியது தமிழும் மூத்த பெரியவரை பெருமக்களை அகவையில் மூத்தவராக இருக்கிற பொழுது ஐ ஐயா என்று சொன்னான் அகவையில் மூத்து தமக்கெல்லாம் முன்னோராக தம்மை பிறப்பித்த தந்தையை சொல்லுகிற பொழுது ஐயா என்று சொன்னான் ஐயன் என்று சொன்னான் அறிவில் சிறந்தோரை மேலோரை பாராட்டுகிற பொழுது கூறுகின்ற பொழுது தம்மிலும் மேலான அறிவை பெற்றவென்ற முறையிலே அவனை பார்த்து ஐயன் என்று சொன்னான் ஐயன் என்றால் அறிவில் பெரியோன் என்று பொருளாகும் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கிற ஐயர் அல்ல தொல்காப்பியத்தில் பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர் ஐயர் யாத்தது கரணம் என்ப என்று தொல்காப்பியர் ஒரு அருமையான வரியனை வழங்குகிறார் அதை பார்த்ததும் நீலகண்ட தாத்திரி என்ற ஒரு 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 புலவர் அதற்கு உரை எழுதுகிறார் என்ன உரை எழுதுகிறார் தெரியுமா தமிழர்
தமிழர்கள் பொய்யாகவும் வழுவாகவும் வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் பண்பாடு இல்லாதவர்கள் நாகரிகம் இல்லாதவர்கள் இந்த நாகரிகம் இல்லாத தமிழர்களுக்கும் பண்பாடு இல்லாத தமிழர்களுக்கு நாகரிகத்தை கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் எங்கள் பிராமணர்கள் என்று அதுக்கு உரை எழுதுகிறான் அடப்பாவி தொல் தொல்காப்பின் அப்படியா கருதி எழுதினான் பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர் ஐயர் யாத்தது கரணம் என்ற கரணம் என்பன்னா ஐயர்னா யாரு ஐயர்னா அவனுக்கு தமிழ் அவனுக்கு பொருள் தெரியாது ஐ என்றால் நான் சொன்னது போல தொல்காப்பிதில் வருகிற சொல் ஐ என்பது வியப்பு வியப்பை குறித்தது மேலானதை குறித்தது உயர்வை குறித்தது உயர்வை குறித்து வந்த காரணத்தினாலே மேலான அறிவு பெற்றவர் ஐ ஐயர் என்று சொல்லப்பட்ட தூய செந்தமிழ் சொல்லது எனவே மக்கள் வாழ்க்கையிலே தவறுகளும் தப்புகளும் குறைகளும் மாசுகளும் நிகழ்கிற பொழுது அதை சரிபடுத்தி திருத்தி நெறிப்படுத்தி அவர்களுக்கு வாழ்க்கை பாதையை வழங்குகின்ற பேராற்றலுக்குரிய பெருமக்களை பார்த்துதான் ஐயன் என்றான் பார்ப்பான் என்றான் தூய தூய செந்தமிழ் சொற்களை அவன் கூறினான் ஐ என்றால் வியப்பு என்று கூறினேன் உயர்வை பார்த்து கூறினான் என்று சொன்னேன் இந்த ஐ என்ற சொல்லைத்தான் உயர்வு என்ற பொருளிலே உயர்வானது என்ற பொருளிலே உயர்ச்சி என்ற பொருளிலே அப்படியே ஆங்கிலத்தில் ஹை என்று வழங்குகின்றான் ஹை நாமக்கெல்லாம் ஐயின்னா விளங்க பொருள் விளங்கல ஆனா ஹாய்னா பொருள் விளங்குது ஹைலேண்ட்னா பொருள் விளங்குகிறது கேமரன் ஹைலேண்ட் ஹாய் இது தமிழிலிருந்து அப்படியே மறிவி சென்றது நீங்களாம் கேட்கலாம் நீ ஒரு தமிழன் தமிழை பெருமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுவதற்காக தம்பட்டம் அடிப்பதற்காக பீற்றிக் கொள்வதற்காக சொல்லலாம் இதெல்லாம் உண்மையா யார் இதற்கு உறுதி கொடுப்பது இதெல்லாம் உண்மையா என்று மொழியியலை படியுங்கள் அன்பு கூர்ந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது உண்மையா பொய்யா என்று ஆய்வு செய்வதற்கு நீங்கள் மொழியியலை படித்தல் வேண்டும் மொழி ஆய்கிற பொழுதுதான் நமக்கு பல வரலாற்று செய்திகள் தெரிய வரும் தமிழ் மொழியில் இருந்து ஒரு சொல் அழிந்தாலே தமிழ் மொழி உணர்த்துகிற அறிவியல் உண்மை அதிலிருந்து அழிந்து போகும் தமிழ் மொழியிலிருந்து ஒரு சொல் அழிந்தாலே தமிழ் மொழி உணர்த்துகிற வரலாற்று சிந்தனை அதிலிருந்து அழிந்து போகும் நம்முடைய திருக்குறளிலே ஒரு பாடல் வருகிறது அதாவது மடியின்மை என்ற அதிகாரத்திலே வருகிற ஒரு பாடல் மடியிலாம் மன்னவன் எய்தும் அடியலந்தான் தாயதெல்லாம் ஒருங்கு என்கிற அந்த பாடல் அந்த குரல் வரி மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியலந்தான் தாயதெல்லாம் ஒருங்கு மடியிலா மன்னவன்னா யாரு அது என்ன மடி மடி என்றால் சோம்பல் என்று பொருள் வள்ளுவன் சொல்கிறான் ஒரு மாந்தனுக்கு இருக்கக்கூடாத நான்கு பண்புகள் நான்கு கூறுகள் மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடாது ஒன்றாவது காலத்தை தாழ்த்துவது இரண்டாவது மறதி இருக்கக்கூடாது மூன்றாவது சோம்பல் தனம் இருக்கக்கூடாது நான்காவது நீண்ட நேரம் தூங்கக்கூடாது தூங்கக்கூடாத நேரத்தில் தூங்கக்கூடாது தூங்கக்கூடாத நேரத்தில் தூங்கக்கூடாது அதனால இப்ப யாரும் தூங்கக்கூடாது தூங்க வேண்டிய நேரத்தில் தான் தூங்கணும் சரி உண்ட கலைப்பு தொண்டனுக்கும் உண்டு இருந்தாலும் நீங்க தூங்க மாட்டீங்க என்ற நம்பிக்கையில ஒரு எதிர்பார்ப்பு நான் உரை நிகழ்த்துகின்றேன் அவன் சொல்லுகிறான் மடியிலாம் மன்னவன் எய்து மடியெல்லாம் தான் தாயதெல்லாம் ஒருங்கு இந்த நான்கு கூறுகளும் அதாவது நெடுநீர் மறைவி மடி துயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமக்கலன் கெட்டு போவதற்கு அவன் விரும்பி எறுகிற கலன் என்று சொல்லுகிறான் மடி என்ற அதி மடியின்மை என்ற அதிகாரத்திலே சொல்லுகிற பொழுது அப்படி அந்த அதிகாரத்திலே வருகின்ற இந்த குரல் தான் மடியிலாம் மன்னவன் சோம்பல் இல்லாத ஒரு மன்னன் எய்துவானாம் எதை எய்துவான் தெரியுமா அடியலந்தான் தாயதெல்லாம் ஒருங்கு அடியலந்தான் பெற்றதெல்லாம் அவன் ஒன்றாக எய்துவான் அது என்ன அடியலந்தான் அடியலந்தான்னா யார் நீங்க திருக்குறள் புத்தகத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா நூலை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடியலந்தான் என்பதற்கு என்ன பொருள் கொடுத்திருப்பான்னா மாவளி மன்னன் தலையில ஒரு அடி வைத்து நிலத்துல ஒரே வானத்துல ஒரு அடி இந்த அடி எங்க வைக்கிறது மாவளி மன்னனுடைய தலையில ஒரு அழுத்து அழுத்தி அவனை அழித்த ஒரு கதை தான் சொல்வான் நீங்க புராண கதையில மகாவிஷ்ணு போய் அவர் தலையில கால் வைத்து அவரை அழுத்து ஒரு அழுத்தம் கொடுத்ததாக இல்லைங்களா மகாபலி மன்னன் மாவலி மன்னன் சொல்லுவாங்க எனவே மகாவிஷ்ணுக்கு அடியலந்தான் ஒரு பேர் இருக்கிறது மகாவிஷ்ணு தான் திருவள்ளுவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்று விளக்கம் எழுதித்திருக்கிறார்கள் பெரியோர்களே தமிழ் சொற்கள் உணர்த்தும் பொருளை உணர்ந்தார் இந்த பொருள் வந்திருக்கார் திருக்குறளுக்கு விளக்கம் பார்க்கின்ற பலர் மொழியின் ஆழத்தை அறியவில்லை மொழி உணர்த்தும் தமிழ் சொற்கள் உணர்த்தும் பொருளை உணர்வதில்லை இதற்கு சரியான விளக்கம் என்னுடைய தலைப்புக்கும் இந்த குரலுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று நீங்கள் கேட்கலாம் அதற்காக தான் நான் படிப்படியாக வருகின்றேன் இந்த அடியலந்தான் என்று சொன்னால் இதற்கு சரியான விளக்கத்தை நாம் தொடர்புபடுத்தி பார்க்கிற பொழுது சிறப்ப சிலப்பதிகாரத்தை பார்க்கிறோம் சிலப்பதிகாரம் என்கிற ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நிலையில் எழுதப்பட்ட ஒரு அரிய நூல் தமிழில் எழுந்த காப்பியம் இரட்டை காப்பியங்களில் மூத்த காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் இளங்கோவடிகள் எழுதினார் அந்த காப்பியத்தை நாம் எப்படி அறிந்திருக்கிறோம் எவ்வாறு அறிந்திருக்கிறோம் சிலப்பதிகாரத்தை கோவலன் கண்ணகி கதை என்ற மட்டில் தான் அறிவு அறிந்திருக்கிறோம் தலைவிரி கோலத்தோடு கோவலன் வந்த கண்ணகி வந்தால் மன்னனை மன்னனிடம் ஆஹ் உசாவல் செய்தால் தன் கணவன் கல்வன் நல்லன் என்று நிறுவிவிட்டு சென்றால் இது மட்டும்தான் நாம் அறிந்திருப்போம் 
ஆனால் சிலப்பதிகாரம் என்பது ஒரு வரலாற்று சிந்தனை கூறுகின்ற ஒரு அரிய நூல் அந்த சிலப்பதிகாரத்தில் வருகிற ஒரு பாடல் வடிவேல் எரிந்த வன்பகை பொறாது அடியில் தன்னளவு அரசர்க்கு உணர்த்தி அடியில் தன்னளவு அரசர்க்கு உணர்த்தி வடிவேல் எரிந்த வன்பகை பொறாது பக்ருளி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொல்ல வடதிசை கங்கையும் இமயமும் கொண்டு தென்திசை ஆண்ட தென்னவன் வாழி இதுதான் அந்த பாட்டு இந்த பாடல் எங்க இருக்கிறது சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று சிந்தனையை சிலப்பதிகாரத்திலே இளங்கோவடிகள் பதிவு செய்திருக்கிறார் இது தமிழனுடைய வரலாற்றை பிறரிடம் சுட்டி காட்டுவதற்கு பயன்படுகிற ஒரு அரிய கருவியாக அமைகின்ற பாடல் வடிவேல் எரிந்த வன்பகை போராது அதற்கு முன்பதாக அடியில் தன்னளவு அரசருக்கு உணர்த்தி பற்றுளி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள வடதிசை கங்கையும் இமயமும் கொண்டு தென்திசை ஆண்ட தென்னவன் வாழி தென்திசை ஆளுகிற தென்னவன் வாழ வேண்டும் என்று பாராட்டுகிறான் போற்றுகிறான் அந்த தென்னவனுக்கு பெயர் நிலந்தரு திருவில் பாண்டியன் நிலத்தை தந்த திருவில் பாண்டியன் தன் மன்னனுக்கு பேரு ஏன் அந்த பேர் வந்ததுன்னா குமரி கோடு நான் சொன்ன கோடுனா மலைன்னு சொன்னேன் அந்த குமரி கோடு என்ற ஒரு பெரிய மலையும் பக்ருளி ஆறு என்ற ஒரு நீண்ட ஆறும் பன்மலை அடுக்கம் என்ற பெரிய மலைத்தொடரும் கொடுங்கடல் கொல்ல கொடிய கடலுக்குள் மூழ்கி விட்டது மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு கொடுங்கடலுக்குள் மூழ்கிவிட்ட செய்தியை சிலப்பதிகாரத்திலே ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட அரிய நூலாக விளங்குகிற அந்த சிலப்பதிகார நூலிலே இளங்கோடைகள் பதிவு செய்திருக்கிறார் என்ன பொருள் நிலத்திலே ஒரு காலத்திலே இந்த உலகத்திலே நிலத்தட்டு நகர்வுகள் ஏற்படுகிற பொழுது பெரும் பெரும் நிலப்பரப்புகள் எல்லாம் கடலுக்குள் மூழ்கிவிட்டன என்ற செய்தியை அவர் பதிவு செய்கிறார் இலக்கியத்திலே இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அதற்கு முன்பதாக என் போன்றவர்களாம் இந்த செய்தியை கூறுகிற பொழுது யாரும் நம்பவில்லை பாவானர் படித்து படித்து சொன்னார் எழுதி எழுதி சொன்னார் மாநாடு போட்டு நிறுவினார் ஆனால் யாரும் நம்பவில்லை இதெல்லாம் அறிவுக்கு எட்டாத செய்திகள் என்று கூறினார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் எட்டாம் நான்காம் ஆண்டு இந்த உலகத்தை உழுக்குகிற ஒரு நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது அதுதான் ஆழி பேரலை இதற்கு தமிழிட்ட பெயர் என்ன தெரியுமா கடற்கோள் இதற்கு தமிழிட்ட பெயர் கடல்கோள் ஆழி பேரலை சிறியதுதான் ஆனால் கடல்கோளோ மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை விழுங்கியது நான் ஏன் இந்த செய்தியை இங்கே சொல்லுகிறேன் என்றால் அடியில் தன்னளவு அரசருக்கு உணர்த்தி என்ற அந்த வரியிலே வருகிற செய்தியானது தன்னுடைய கால் அடியின் வாயிலாக தன்னுடைய ஆற்றலை தன்னுடைய அகண்ட பெரு நிலப்பரப்பை கைப்பற்றியத ஆற்றலை தன்னுடைய அரசாளுமை பெருமையை தன்னுடைய அடியை சென்று நிறுவதின் வாயிலாக இந்த பண்டை மன்னர்கள் உலகத்திற்கெல்லாம் ஏனைய மன்னர்கெல்லாம் தன்னுடைய ஆற்றலை உணர்த்தியிருக்கிறார்கள் எப்படி அடியை நிறுவதின் வாயிலாக என்று கேட்டால் கடல் கடந்து சென்று ஏனைய ஊர்களுக்கு சென்று தான் சென்று வந்ததின் அடையாளமாக அந்த கடற்கரையிலே இவன் தன்னுடைய காலை கடல் அலை அலம்பி செல்லும்படியாக அந்த கடற்கரை ஓரத்திலே வீரத்தோடு பீடு பீடு தோன்ற அவன் நிற்பானாம் அந்த கடற்கரையிலே அப்படி நிற்கிற பொழுது அந்த அலையானது அவனுடைய கால் அடியிலே வந்து அலம்பி அலம்பி செல்லுமாம் அப்படி அலையானது அந்த நிலத்த நிலத்திலே வந்து மோதி மோதி பிறகு வடிந்து போகிற காரணத்தினாலே அலைக்கு தமிழில் தமிழன் வைத்த இன்னொரு பெயர் தான் வடிம்பு என்பது வடிம்புனா வடிஞ்சு போறது வடிம்பு அந்த அலை அப்படியே அலம்புவதால் அதுக்கு பேர் அலம்பு அலம்புதல் எனவே அப்படி நின்ற ஒரு மன்னனுக்கு பேர் வைக்கிறான் ஆழி வடிம்பு அலம்ப நின்ற பாண்டியன் ஆழி வடிம்பு அலம்ப நின்ற பாண்டியன் ஆழி வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியன் அவனுக்கு பேர் இந்த பேரே ஒரு வரலாற்று செய்தியை உணர்த்துகிறது எனவே இதன் வாயிலாக என்ன நாம் பொருள் உணர்கிறோம் இப்படி கடல் கடந்து தன்னுடைய மக்களை அங்கு அமர்த்தி தன்னுடைய ஆளுமையை செலுத்தி தமிழன் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை உடையவனாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்திருக்கிறான் என்ற செய்தியை இது உணர்த்துகிறது அது மிகப்பெரிய ஆற்றல் எனவே வள்ளுவர் அதனை பதிவு செய்கிறார் மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியலந்தான் தாயதெல்லாம் ஒருங்கு சோம்பல் இல்லாத ஒரு மன்னன் இப்படியெல்லாம் எதிர்காலத்திலே எப்படி இந்த மன்னன் தன்னுடைய ஆளுமையை அடைந்தானோ அந்த ஆளுமையை இவன் அடைவான் என்று அந்த வரலாற்று செய்தி அந்த ஒரு சொல்லிலேயே பதிவு செய்கிறார் வள்ளுவ பெருமான் பெரியோர்களே அடியில் தன்னளவு அரசர் குணத்தி என்ற வரியின் வாயிலாக இந்த மன்னன் எங்கே வந்து தன் காலடியை பதிப்பித்தான் என்று ஆராய்கிற பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற வியப்புக்குரிய ஒரு செய்தி ஆழி வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியன் என்ற மன்னன் கடற்கரையிலே வந்து காலடியை பதிப்பித்தான் எங்க வந்து பதிப்பித்தான் எந்த ஊருக்கு சென்று பதிப்பித்தான் என்று பார்த்தால் 
வரலாற்றில் எழுதி வைத்திருக்கிறான் அவன் கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்துவத்திற்கு முந்தி கிறிஸ்துவத்திற்கு முந்தி ஏழாம் அல்லது நான்கு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்திலே அவன் கடல் கடந்து சென்றிருக்கிறான் அப்படி செல்கிற பொழுது அவன் சென்று அடைந்த ஒரு ஊர் அந்த ஊர் தான் இன்றைக்கு அன்றைக்கு அந்த ஊருக்கு அவன் இட்ட பெயர் நன்மதுரை அன்றைக்கு அந்த ஊருக்கு அவன் இட்ட பெயர் நன்மதுரை இந்த நன்மதுரை என்ற சொல் நன் நல் நல்ல இந்த நல்ல என்பதை தூய்மை வெண்மை என்ற பொருளிலே வெல்ல தூய்மையா தான் இருக்கும் அந்த பொருளிலே அப்படியே வடமொழிக்கு அது மாறுகிறது நல்ல சுல் சு என்று மாறுகிறது நல்ல என்ற சொல் சு என்று மாறுகிறது மதுரை என்ற சொல் மதுரா என்று மாறுகிறது நன்மதுரை என்பது எப்படி மாறுகிறது சுமத்ரா என்று மாறுகிறது நன்மதுரை என்ற அருந்தமிழ் சொல் அப்படியே சுமத்ரா என்று மாறுகிறது இன்றைக்கு இந்தோனேஷியா இந்தோனேஷியா என்ற அந்த கிட்டத்தட்ட பல நூறு தீவு கூட்டங்கள் அடங்கி இருக்கிற அந்த நாட்டுக்கு சென்று நீங்கள் ஆய்வு செய்வீர்கள் ஆனால் பல ஊர் பெயர்கள் தமிழ் பெயராக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜாவான்னு ஒரு ஊரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கு அந்த ஜாவா என்பது ஒரு காலத்தில் இன்றைக்கும் சரி இந்தோனேஷியாவின் நெல் களஞ்சியம் அந்த ஜாவா தான் அந்த ஜாவாவுக்கு பண்டை தமிழ் பெயர் என்ன தெரியுமா சாலி என்பது சால் என்றால் நெல் சாலி என்றால் நெல் நேராக இருக்கின்ற காலத்தினாலே அந்த சால் சாலி என்பதை வயல் என்று குறித்து சாலியை நெல் என்று சொன்னான் சாலியூர் அதுக்கு பேர் வைத்தான் பண்டை நாள் எதற்கு ஜாவாவுக்கு சாலி சாவி சாவா ஜாவகம் ஜாவா ஆயிடுச்சு இன்றைக்கு தமிழன் சா என்று உச்சரித்ததை வடமொழியில் எப்படி உச்சரித்தான் ஜா என்று உச்சரித்தான் உள்ளபடியே சா என்று கூட உச்சரிக்க கூடாது சா என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த சா என்பது வடமொழியில் எப்படி மாறியது ஜா என்று மாறியது தமிழிலே யா என்று இருப்பது சாவாக மாறும் சா என்று இருப்பது வடமொழியிலே ஜாவாக மாறும் இலவயம் என்று நாம் சொல்லணும் அது அப்படியே மாறி இலவசம் என்று மாறினது பிறகு வடமொழியிலே போகும்போது வயம் வஜமாக மாறியது அரசன் என்று நாம் சொல்லணும் இலக்கண போலிலே அரையன் என்று மாறும் அரையன் என்பது அப்படியே ராயன் ஆகி ராயன் ராயலு ஆகி ராயலு ரோயல் ஆயிருச்சு இங்க ஆங்கிலத்தில் அரசன் அரையன் ராயன் ராயலு ரோயல் ஐ எம் அ ராயல் ஃபேமிலி என்று சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்திலே இப்படி மருவி மாறி போனது எனவே சாலி என்ற சொல் இன்றைக்கு ஜாவகம் ஜாவா என்று மாறி இருக்கிறது அதற்கு பக்கத்திலே ஒரு தீவு இருக்கிறது அந்த தீவுக்கு பெயர் பூலாவ் மதுரா நீங்க எல்லாம் கேட்டிருக்கலாம் பூலாவ் மதுரா நம்ம நாட்டில் கூட அந்த தீவில் இருந்து பலர் இங்கு பணியாற்றுகிறார்கள் அவர்களை பார்த்து நாமே சொல்லுவோம் இவன் மதுராக்காரன் அந்த மதுரா என்ற சொல் மதுரை என்ற சொல்ல இருந்து மாறியது அந்த மதுரை என்ற சொல் எப்படி இந்தோனேசிய பகுதிகளுக்கு போனது எப்படி அந்த சொல் அங்கு போயிருக்க முடியும் தமிழன் அங்கு வந்து ஆண்ட காலத்தினால் அவன் அங்கு அந்த சொல் அங்கு சென்றதாக நாம் வரலாற்றில் பார்க்கிறோம் பெரியவர்களே இந்தோனேசியாவுக்கு வந்தவன் பக்கத்தில் ஒரு முன்னூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஐயரை மாத்திரி இருக்கிற இந்த மலையத்தீவு கூட்டங்களுக்கு வந்திருக்க மாட்டானா அங்கு போனவன் இங்கு வந்திருக்க மாட்டானா தமிழனுடைய வருகை இந்த மலேசிய பகுதிகளுக்கு எந்த காலகட்டம் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தமிழர்கள் இந்த மண் பகுதிகளுக்கு தென்கிழக்காசிய வட்டாரங்களுக்கு வந்ததாக நாம் சொல்கிற காலகட்டம் எது நீங்கள் அறிந்த காலகட்டம் எது நீங்கள் படித்த காலகட்டம் எது இன்றைக்கு நமக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற காலகட்டம் எது வெள்ளக்காரன் நொய்ம மர தோட்டத்தில் அந்த நடவுகள் செய்வதற்காக செய்வதற்காக பால் மரம் செய்வதற்காக இந்த காடுகளை அழிப்பதற்காக இந்தியாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து எந்த எதிர்த்தும் பேசாம அடங்கி ஒடுங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கொடுக்கற கூடிய சத்தம் போடாம ஓசை எழுப்பாம கையேந்தி வாங்கக்கூடிய ஒரு அடிமை இனம் எந்த இனம் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் என்று பார்த்தான் அப்படி பார்க்கிற பொழுது அவனுக்கு தென்பட்டதெல்லாம் இந்த கருப்பு தோல் தமிழன் எனவே அங்கு வறுமை அந்த நாட்டிலே வறுமை அன்றாடம் காட்சியாக அவர்கள் இருந்தார்கள் உண்பதற்கு உணவில்லை எனவே அந்த வறுமை தாண்டவமானிய போது வெள்ளக்கார துறை தான் கூப்பிடுறாரு நல்லா வாழலாமே எங்க போனா இந்த மலையகத்து மலையகத்துக்கு வந்தா மலேசியாவுக்கு போனா நல்லா வாழலாமே அங்க வாழ்கிற வேலை என்னன்னு சொல்லி கூப்பிட்டானா சீனி இருக்கு காக்காய்கள் வந்து அங்கு உட்காரும் இந்த காக்காய் ஓட்டுற வேலை தான் அவனுக்கு தெரியல இது கால் கை படிக்கிற வேலையாக பின்னால் மாறிவிடும் என்று சொல்லி காக்கா பிடிக்கிறான் காப்கா பிடிக்கிறான்னு சொல்றாரு கேட்டிருக்கீங்களே 
காக்கா பிடிக்கிறான்ப்பா சரியான காக்கா பிடிக்க காக்கா பிடிக்கலாம் போயிட்டு அப்படின்னா ஏன் காக்கா பிடிக்கிறான்ட சொல் வந்தது ஒரு பெரிய பெரிய ஆளுகிட்ட போயிட்டு மலையில் போட்டே இக்கணுவான் போயிட்டு அவங்கள ரொம்ப தூக்கி தூக்கி பேசிக்கிட்டு இருந்தா காக்கா பிடிக்கிறான் இவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காக்கா பிடித்தல்னா என்ன பொருள் காக்கா பிடித்தல் சொல் என்ற சொல் எப்படி வந்ததுன்னா அவன் காலை கையை பிடிக்கிறது கால் கை பிடித்தல் கால் கை பிடித்தல் கால் கை பிடித்தல் காக்கை பிடித்தல் காக்கை பிடித்தல் காக்கா பிடித்தல் ஆயிடுச்சு இந்த கால் கை என்பது இறுதியில் காக்காவாயிருச்சு எனவே அங்கிருந்து காக்காயை ஓட்டுவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டவராக நம்முடைய வரலாற்றில் இங்கு சொல்லப்பெறுகிறது ஆனா தமிழனுடைய வருகை இந்த மலேசிய போன்ற பகுதிகளுக்கு அவனுடைய வருகை ஏறக்குரிய ஒரு மூன்று காலகட்டங்களாக அமைகிறது மூன்று காலகட்டங்களாக முதலாவது காலகட்டம் கிறிஸ்துவத்திற்கு முந்தைய காலகட்டம் பாண்டியரும் சேரரும் சோழரும் வந்த காலகட்டம் இரண்டாவது காலகட்டம் ஆயிரத்து இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த காலகட்டத்திலே கிபி ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழிலே ராசேந்திர சோழன் வந்த காலகட்டம் கடார பேரரசை ராசேந்திர சோழன் நிறுவிய காலகட்டம் இந்த தென் தென்கிழக்காசியாவில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டாயிரம் தீவு கூட்டங்களை தன் கையகப்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய பேரரசை நிறுவிய காலகட்டம் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆனா இதெல்லாம் கொண்டு போய் இன்னைக்கு போய் சொன்னீங்கன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்க ஒப்புக்கொள்வானா அப்படியே வரலாற்றை மறைத்து வேறு மாதிரி எழுதுகிற சூழல் தான் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது பெரியோர்களே ஆனால் நான் படிக்கிற பொழுதெல்லாம் நூல்களிலே என்னுடைய பாடநூல்களை படித்த செய்திகளை நான் சொல்லுகிறேன் பின்னால் ஆய்வு செய்தது என்பது வேறு பாடநூல்களை படித்த செய்தி நான் சொல்லுகிறேன் கட்டுமத தமிழ் என்று தமிழரை பார்த்து சொல்கிறார்கள் அங்கிருந்து இங்கு வந்தான் அல்லவா எப்படி வந்திருப்பான் வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் தான் அவனோடு கொண்டு வரப்பட்டான் தமிழன் ஆனா ராசேந்திர சோழன் வரும்போதும் பாண்டியன் இங்கு வருகிற பொழுது எப்படி வந்திருப்பான் நீந்தியா வந்திருப்பான் அல்லது தரை வழியாக நடந்து வந்திருப்பானா கடலிலே கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் கட்டாயம் அவனுக்கு களம் இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவத்திற்கு முந்தி உலகத்திலே கடல் கடந்து செல்லக்கூடிய களம் அமைத்தவர்களாக வரலாற்றிலே யார் பெயர் தினமா சொல்லப்படுகிறது கிரேக்கர்களுடைய பெயர் சொல்லப்படுகிறது பினிஷியர்களுடைய பெயர் சொல்லப்படுகிறது கிரேக்கத்திற்கு எப்படி அந்த கப்பல் கட்டும் கலை வந்தது என்று ஆராய்கிற பொழுது அவன் சொல்கிறான் பினிஷியர்கள் தான் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்கிறான் அந்த பினிஷியர்களுக்கு எப்படி இந்த கப்பல் கட்டும் கலை வந்தது தானாக அவர்கள் கண்டுறந்தார்களா என்று பார்க்கிற பொழுது சிந்துவழி நாகரிகத்தை ஆய்வு செய்த ஈராசு பாதுகாப்பு நமக்கு ஒரு விடை தருகிறார் அருமையான ஒரு செய்தியை அவர் தருகிறார் சிந்துவெளி நாகரிகத்தை ஆய்வு செய்த ஈராசு பாதுகார் ஃபாதர் ஆஃப் ஈராஸ் மிக அருமையான ஒரு செய்தியை தருகிறார் சிந்துவரி நாகரிகத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் வணிகர்கள் இந்த வணிகர்கள் கடல் கடந்து பல ஊர்களுக்கு சென்றார்கள் இந்த வணிகர் என்ற சொல் எப்படி வந்தது கொஞ்சம் ஆய்வு செய்து பிறகு பார்ப்போம் இந்த வணிகர் தான் பணிகரா மாறி பணிகர் பணியரா மாறி பணியர் பணியாவா மாறி பணியா ஸ்பானியாவா மாறியது ஸ்பானியா ஸ்பெயினா என்று மாறி இருக்கிறது என்கிறான் சொன்னவன் யார் தெரியுமா அதே ஸ்பெயின் நாட்டிலிருந்து வந்த ஈராசு பாதிரியார் அவர்கள் மிக அருமையான செய்தியை இந்த தமிழன் சொன்னா தமிழன் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டான் இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் கத்திக்கிட்டு ஊர்வரா போய் கத்தனா கூட நாம பெருச்ச தமிழன் என்ன பெரிய பேசவன் தமிழை பற்றி இதுவே இந்த இடத்துல ஒரு அயலான் வந்து பேசினால் இன்னைக்கு நான் இங்கு வருவதற்கு முன்பதாக முன்பதாக நான் சிரட்டாங்கல் இருக்கிற காவல்துறை தலைமையகத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு சொற்பொழிவு என்னை சிறப்பு சொற்பொழிவாளர்கள் அழைத்திருந்தார்கள் பொதுமக்களுக்கு அழைத்திருந்தார்கள் குற்ற செயல்கள் மிகுந்த இருக்கிற காரணத்தினாலே தமிழ் இனத்தில் மட்டும் நம்ம குமுகத்தில் மட்டும் ஏன் அளவுக்கு குற்ற செயல் மிகுந்து இருக்கிறது எனவே இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தன்முனைப்பு தூண்டல் செய்தல் வேண்டும் காவல்துறை அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டாங்க நான் அங்கே பேசிட்டு தான் வரேன் இங்கே வரேன் அப்படி பேசுகிறோம் எனக்கு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு மெய்சில் இருப்பு ஒரு வியப்பு என்ன தெரியுமா அங்கே காவல்துறை தலைமை அதிகாரியாக அவர்களுக்கெல்லாம் துணை தலைவராக இருக்கக்கூடிய தத்தோ தத்தோஸ்ரீ அலியாஸ் என்று நினைக்கிறேன் ரசா அப்துல் ரசாக் அலியாஸ் அவர் பேர் அப்படி நினைவில் இருக்கிறது அவர் வந்து கையில் வெறுமனை வரல கையில் ஒரு நூலை கொண்டு வந்து காட்டி எடுத்து காட்டி அங்குள்ள மக்களுக்கு சொல்கிறார் பெரியவர்களே நீங்கள்லாம் இந்த நூலை படிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டார் என்னப்பா நூலை காட்டுறான் அல்குரான் இதை காட்டுறாரா அல்லது வேறு ஏதாவது முகாமையான நூலை காட்டுறான்னு திரும்பி பார்த்தா திருக்குறளை காட்டுகின்றார் எனக்கு மெய் செலுத்து விட்டது ஒரு மலாய்க்கார அதிகாரி ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அந்த மக்களுக்கு இந்த நம்ம தமிழகம் நீங்க திருக்குறளை படிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்கிறாரு இது எனக்கு காந்தி கேட்ட நினைவுக்கு வந்தது காந்தி ஒரு முறை அப்படிதான் ஒரு கூட்டத்தில் கேட்டாராம் பெரும் பெரும் எழுத்தாளரிடையே கேட்டாராம் எழுத்தாளர்களே நீங்கள் திருக்குறள் என்ற ஒரு நூலை அறிந்திருக்கிறீர்களானு கேட்டாராம் தொட்டு பார்த்திருக்கலான்னு கேட்டாராம் அதை படித்து பார்த்திருக்கலான்னு கேட்டாராம் ஒரு விடை
கல்விமான்கள் என்று எழுத்தாளர்கள் என்று வேண்டுமானால் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் உங்களை அறிவாளிகள் என்று சொல்லிக் கொள்ளாதீங்க ஒரே அடி அடிச்சார் எல்லாரும் வெக்கி தலை குனிந்தாங்க சொன்னது யாரு காந்தி இப்போ ஒரு தமிழன் சொல்லியிருந்தா யாரும் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க அதே போல இங்க அந்த மலாய்க்காரர் சொன்னவர் அந்த அதிகாரி சொன்னவர் ஒரு கால் இன்றைக்கு போயிட்டு வீட்டில் எல்லாம் திருக்குறளை தேடி பார்க்கலாம் சொல்ல முடியாது அது போல ஈராசு பாதியார் அவர்கள் தமிழர் அதாவது இந்த வணிகர் என்ற சொல்லு தான் பணியாவா ஸ்பெயின் என்று மாறியது என்று பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறான் ஸ்பெயின் நாட்டின் மூல நாகரிகத்திற்கு மூலமானவர்களாக இருப்பவர்கள் தமிழர்கள் என்று நாசி கந்தையா பிள்ளை என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பேரறிஞர் பெரியவர்களே நாசி கந்தையா பிள்ளை தெரியுமா நமக்கு யாருக்காவது நாசி கந்தையா பிள்ளை யாருக்காவது தெரியுமா நாசி கண்டார் தெரியும் நான் நேற்று கூட தந்த நேற்று நடத்த நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் கடுமையா பேசிட்டேன் எனக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருந்தது ஆனால் பேச வேண்டிய செய்தி பேசித்தான் ஆகணும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ஒன்று சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் சினிமா திரைப்படத்தில் ஒரு சொரி நாய் நடிக்குதுன்னு வைத்துக் கொள்வோம் நடிக்கிறது எது ஒரு சொரி நாய் உண்மையான சொரி நாயே ஒரு திரைப்பட இயக்குனர் நடிக்க வைக்கிறான் பாம்பு நடிக்க வைக்கிறான் யானை நடிக்க வச்சுட்டான் குரங்க நடிக்க வச்சிருக்கிறான் எதேதோ நடிக்க வைக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சொரி நாயை நடிக்க வச்சிருக்கிறாங்க மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்புக்குரிய நிலையில் அந்த சொரி நாய் நடிக்கிறது நடித்து விட்ட பிறகு அந்த சொரிநாயை பற்றிய பேரும் புகழும் உலகெல்லாம் பரவிவிட்டது இப்போ மலேசியாவில் நம்ம ஒரு விளம்பரப்படுத்துகிறோம் தமிழ்நாட்டில் திரைப்பட உலகில் நடித்த ஒரு சொரிநாயை நாங்கள் மலேசியாவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் தமிழ்நாட்டில் திரைப்படத்தில் நடித்த ஒரு சொரிநாயை நாங்கள் மலேசியாவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் என்று ஒரு விளம்பரம் அந்த சொரிநாயை பார்க்க வேண்டும் அந்த சொரிநாயோடு இருந்து படம் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தொள்ளாயிரம் வெள்ளி ரொம்ப ஆயிரம் வெள்ளிக்கு ஒரு நூறு வெள்ளி தான் குறைவு சீட்டு வாங்கி தான் நீங்கள் உள்ளுக்கு வரணும் புக்கில் ஜாலியில் இது நடக்குது அந்த சொரி நாய் பல்வேறு இரும்பூதி செயல்களை சாகசங்களை மேடையில் செய்து காட்டும் அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் போட்டான்னு வைத்துக்கொள்ளுங்க போடுறதுக்கு தொலைக்காட்சி இருக்குது வானொலி இருக்குது எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் விளம்பரம் போடுறீங்களோ இல்லையோ அவங்க வந்து முன் வந்து போடுறதுக்கு அணியமாக இருப்பாங்க என்ன நடக்கும் அந்த சொரி நாயை பார்ப்பதற்கு கூட்டம் கூட்டமாக முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு வரும் என்ன காரணம் அதே வேளையில் தமிழுக்காக வாழ்ந்த ஒரு பேரறிவன் தமிழறிஞன் தமிழ் சிந்தனையாளன் தமிழுக்காக வாழ்ந்து தமிழுக்காகவே தன்னை ஈகம் செய்து கொண்டு செத்து போன இறந்து போன அல்லது அதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எந்த பெருமகனுக்காகவது இப்படிப்பட்ட கூட்டம் கூட்டுகிற கூடுகிறதா என்ன காரணம் ஏன் என்ன காரணம் ஒட்டுமொத்தமாக நாம் தமிழினம் ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல தமிழன் தமிழனாக வாழவில்லை தமிழுடைய உள்ளத்திலே தமிழுடைய சிந்தனையிலே தமிழுடைய மூளையிலே தமிழுடைய மனத்திலே தமிழ் சிந்தனை இல்லை தமிழிய சிந்தனை இல்லை அவன் உள்ளத்திலே ஊறி இருப்பதெல்லாம் திரை சிந்தனை தான் அதனால திரை சிந்தனையிலே எந்த ஒரு சொரி நாய் நடித்தால் கூட அதை முண்டி அடித்துக் கொண்டு பார்ப்பதற்கு அவன் அநியமாக இருக்கிறான் இவன் எப்படி ஒரு அறிவு உள்ள கூட்டமாக மக்களாக அவன் உருவாக முடியும் இவன் எப்படி அறிவு மிக்க இனமாக உருவாக முடியும் ஒரு காலத்தில் அறிவு மிக்க இனம் அறிவு செறிந்த ஒரு இனம் உலகெல்லாம் போற்றிய ஒரு இனம் தமிழை நாடி வந்தார்கள் தேடி வந்தார்கள் தமிழின் இருந்த அறிவு செய்தியை பெறுவதற்காக ஆனால் இந்த இனத்தை பார்த்து இப்படி இழிவாக நினைக்கிறார்கள் இந்த நாட்டிலே குண்டர் கும்பலில் அதிகமாக இருப்பது நம்ம இனம்தான் புள்ளி விளத்தங்களை காட்டுகிறார்கள் வெக்கி தலை குனிய வேண்டிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது ஏனால் அறிவுள்ள பெருமக்களை நாம் பெற்றெடுக்கவில்லை எனவே அறிவுடையவர்களாக நாம் உருவாக வேண்டும் என்றால் நாம் பார்ப்பதை குறைத்துக் கொண்டு படிப்பதை அதிகமாக்க வேண்டும் சரி படிக்க கூட முடியலையா கற்றில நாயினும் கேட்க என்று சொல்கிறார் வள்ளுவ பெருமான் நீ படிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லப்பா நல்ல ஒரு தமிழ் உணர்வான ஒரு அறிஞர் ஒரு நல்லவன் சொல்ற பேச்சியாவது போய் கேளு நான் காது கொடுத்து கேளுன்னு சொல்றான் ஆனா எத்தனை பேர் வராங்க காது கொடுத்து கேட்பதற்கு காது கூட போட்டு அடைச்சுக்கிட்டான் பஞ்சிய போட்டு தக்கைய போட்டு அடைச்சுக்குவான் ஐயோ அப்படின்னு அடைச்சுக்குவான் நல்லதை கேட்பதற்கு அதுக்கும் அடிக்கிறார் வள்ளுவர் என்ன அடிக்கிறா தெரியுமா நான் கூட நம்ம கூட சொல்லாத செய்தியை போட்டு அடிக்கிறார் வள்ளுவர் கடுமையா சொல்றாரு செவியில் சுவை உணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் அவியினும் வாழினும் ஏன் நீ வாழ்ந்தா என்ன செத்தான செத்து போன்றார் செவியில் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் வெறும் வாய் சொற்றுக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மாக்கள் கூட்டம் அது எப்படி இருக்கும் தமிழை பாதுகா தமிழை பேணு தமிழனா வாழு என்று யார் சொன்னாலும் அவன் தமிழனா வாழ போறது இல்லை ஏன்னா அவன் தான் மாக்களா இருக்கான மக்களா இல்லையே தமிழை வாழ்விக்கின்ற மக்களாக இருக்கின்றோம் வாழ்கின்றோம் இந்த நாட்டில் எத்தனை பேர் தங்களுடைய பிள்ளைகளை அயல் மொழி பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் அயல் மொழி படித்தவன் எப்படி தமிழ் சுவையை அறிய முடியும் இன்பத்தமிழை எப்படி உணர முடியும் நம்முடைய நாட்டிலே மலேசியாவிலே ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கின்றன ஓர
தமிழ் பள்ளிக்கு பிள்ளைகள் அனுப்புவதில்லை தூய தமிழில் நல்ல தமிழில் பேசுவதில்லை பிள்ளைகளுக்கு நல் நம் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தமிழ் பெயரை சூட்டுவதில்லை இஷ்ஷு புஷ்ஷு குஷ்ஷு அப்படிதான் பேர் இருக்கும் என்ன பேர் வைக்கிறானே தெரியாது சரி அது ஒரு செய்தி இப்படியான நிலையில் தமிழன் தமிழன் அல்லாதனாக அவன் மாய்ந்து தேய்ந்து மாய்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறான் ஈராசு பாதிரார் அவர்கள் தமிழ் இந்த வணிகன் என்ற சொல்லுதான் பணியாவாக மாறியது என்று சொல்லுவது மட்டுமல்லாமல் சுமேரிய நாகரிகத்திற்கு மூலமானது சிந்துவெளி நாகரிகம் தான் என்று சொன்னார் ஈராசு பாதிரியார் அவர்கள் எனவே கடல் கடந்து வணிகம் செய்வதற்காக போகிற இந்த மக்கள் உலகத்திலே நாகரிகங்களை உருவாக்கியவர்களாக கூறப்படுகின்றவர்கள் இரண்டு பெரும் பிரிவினர் இந்த இரண்டு பேர் தான் நாகரிகங்களை உருவாக்குவதற்கு மூலமாக இருந்தாங்கன்னு உலக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் இதற்கு எனக்கு அண்மையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கருவியாக அமைந்த ஒரு நூல் ஒன்று கிடைத்தது அதன் படித்து பார்த்தேன் ஜீன் மெத்தலாக் என்கிற ஒரு அமெரிக்க கடலோடிய கடலோடி அல்ல அவர் சுற்றுலா பயணி நாடு நாடாக சென்று ஊர் ஊராக சென்று ஒரு வரலாற்று ஆய்வு செய்து பதிப்பித்திருக்கிறார் அவர் எழுதிய நூலின் பெயர் இந்த ஓபன் சிக்ரெட் ஆஃப் மெக்சிகோ இஸ்ரேல் அண்ட் இந்தியா ஓபன் சிக்ரெட் சிக்ரெட் திருக்க திறக்கப்பட்ட அல்லது வெளிப்படுத்தப்பட்ட ரகசியங்கள் எதை பற்றி மெக்சிகோவை பற்றி இஸ்ரேலை பற்றி இறுதியாக இந்தியாவை பற்றி என்று சொல்லிவிட்டு அவன் எழுதுகிறான் உலக நாகரிகளுக்கெல்லாம் மூலமானவர்களாக முன்னோடிகளாக இருந்தவர்கள் கடலோடிகளும் வணிகர்களும் என்று சொல்கிறான் இந்த ட்ரேடஸ் அண்ட் த செயலஸ் என்று பதிப்பிக்கிறான் தேடஸ் அண்ட் த செயலஸ் தேர் ஆர் ஸ்டில் வித் எஸ் அவர்கள் இன்றும் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரு அந்த வணிகர்களும் அந்த கடலோடிகளும் அவர்களுடைய சரவடியினர் இன்றளவும் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறான் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் தேர் ஆர் ஸ்டில் வித் எஸ் த டிராவிடியன் தமிழ்ஸ் என்று பதிப்பிக்கிறான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வரலாற்று பதிவு அந்த நூல் அந்த நூல் நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா இணையதளத்தில் போய் பாருங்க கூகுள் புக்கில் போய் பாருங்க இந்த ஓபன் சீக்ரெட் தட்டிங்கன்னா ஜின் மெத்தலா தட்டினா இந்த நூல் வரும் அதில் பாருங்க நான் சொல்வது ஒன்றும் பொய் அல்ல உலகம் முழுமையிலும் சென்று நாகரீகத்தை பரப்பினார்கள் சொல்கிறான் அதே போல தான் இங்கே மலாயா பகுதிக்கும் வருகிறான் இந்த நாட்டுக்கு பேர் மலாயான்னு பேர் இருக்க நாட்டுக்கு பேர் என்ன மலாயா மலாயான்ற பேர் எப்படி வந்தது யார் வைத்தது நான் பல்கலைக்கழகத்தில் மலாய் மொழி மொழியியல் எடுத்து படித்தேன் இலக்கியத்தை எடுத்து படித்தேன் அப்படி படிக்கிற பொழுது பல்வேறு கோட்பாடுகளை சொன்னார்கள் அதாவது மலாய் மொழிக்கு மலாய் மொழி என்ற பெயர் எப்படி வந்தது என்று ஆய்வு இந்த மலாய் மொழிக்கு மலாய் மொழி என்ற பெயர் எப்படி வந்தது என்று ஆய்வு செய்கிற பொழுது அவர் சொல்கிற ஒரு கோட்பாடு ஒரு கோட்பாடு ஒரு ஒன் ஆஃப் த தியோரி ஒரு தியோரி ஒரு கோட்பாடு மலையூர் என்ற ஊரிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் என்ன ஊரு மலையூர் மலையூரா இந்த மலையூர் எங்கே இருக்கிறது எடுத்து ஆய்வு செய்து பார்த்தா இந்தோனேசியாவில் இருக்கிற ஒரு பகுதிக்கு மலையூர்னு பேர் மலையூர்னு ஏன் பெயர் தான் மலையூர்னு பேர் வைக்கிறவ வேற மொழியில இன்னொரு மொழிக்கு மலைன்னு பேர் இருக்கா ஊர்னு பேர் இருக்கா ஊருன்னு உலகத்தில் சொல்லுகிற ஒரே ஒரு இனம் தமிழ் இனம் தான் இன்றைக்கு கூட தமிழ்நாட்டில் இருந்து யாரும் இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா என்னென்னு சொல்லணும் ஊர்காரங்கன்றோம் நம்ம கூட நம்மளை யாராவது நம்முடைய வகையரா தொகையராக்கலாம் கேட்பதாக இருந்தா உடனே மறைமுகமா கேட்பாங்க ஊர்ல எந்த ஊரு உங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் கேட்பாங்க ஊர்ல எந்த ஊரு அதன் வாயில அறிஞ்சிக்கலாம் இல்லையா ஊரு இந்த ஊர் என்ற சொல்ல கொண்டு போய் ஈரான் ஈராக் பகுதியில இருக்கிற ஒரு நாகரிகம் சுமேரிய நாகரிகத்துக்கு அடுத்து அதன் பகுதியில உருவாக்கிய ஒரு நாகரிகம் எல்லம் சிவிலைசேஷன்ஸ் எல்லம் நாகரிகம் இந்த எல்லாம் நாகரிகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஊருக்கு பெயர் அப்படியே பச்சையா கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லாமல் ஊர்னே இருக்கு இந்த பதிவை நாசி கந்தையா பிள்ளை அவர்கள் செய்கிறார் இந்த பதிவை பாவானர் அவர்கள் செய்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் பெருமக்கள் பலரும் இந்த ஊர் என்ற பெயரை அப்படியே ஊ யூ ஆர் ஊர் அப்படின்னு பதிப்பிக்கிறான் நீங்க இணையதளத்தில் போய் யூ ஆர் ஊர் தட்டி பாருங்க இந்த செய்தி வரும் ஊர் என்ற சொல் எப்படி போனது ஊர்னா என்ன பொருள் நிலத்தோடு நிலமாக ஊர்ந்து நிலத்தோடு நிலமாக உற்று அது உறுதல் உற்று உறுதல்னா தொடுதல் உறைந்து நிலத்தோடு நிலமாக உறைதல் தமிழ்ல உறைதல்னா வாழ்தல் என்று பொருள் நிலத்தோடு நிலமாக அந்த மண் சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லுது போல பதியழு வரியா பழங்குடி என்று சொல்றான் அந்த மண்ணோடு மண்ணாக வாழ்ந்த பழங்குடி அப்படி அந்த மண்ணோடு மண்ணாக உற்று வாழ்ந்த இனமாக இருந்த இனம் இந்த தமிழ் பேரினம் அதனால அங்க போயிட்டு ஊர்னு பேர் விற்கிறான் இங்க மலையூர்னு சொல்றான் அப்படியே மாறி வன்மலையூர் தொன்மலையூர் பதிவு செய்கிறான் நான் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு முறை சென்றிருந்தேன் சென்றுள்ள பொழுது தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலில் ஒரு குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியம் என்கிற ஒரு ஐயா ஒரு அறிஞர் 
எங்களை சென்று கொண்டு போய் அந்த கோயிலை பற்றி விளக்கப்படுத்தினார் மிகப்பெரிய இரும்பூது செயல் அந்த கோயில் அவன் கட்டியது அது அரிய சிந்தனைகளும் அரிய கருத்துக்களும் அதில் பதிவு செய்திருக்கிறான் அப்பொழுது நான் அவர்கிட்ட ஒரு வினா தொடுத்தேன் ஐயா தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில பெருவுடையார்னு தான் சொல்லணும் என்னன்னு சொல்லணும் பெருவுடையார் என்ன நடந்த கொடுமை பாருங்க பெரு என்ற சொல்ல பிருகுன்னு மாத்தி உடையார் என்ற சொல்ல ஈஸ்வரன் மாத்தி பெருவுடையார பிரகதீஸ்வரன் மாத்திட்டான் அருமையான செந்தமிழ் சொல் தா ராஜ ராஜராஜ சோழன் எப்படி சொன்னா பெருவுடையார் தான் சொன்னான் பிரகதீஸ்வரன் சொல்லல ஆனா இவன் என்ன பண்ணிட்டான் தமிழன் தமிழனா வாழாம முழுமையான தமிழனா ஒரு ஐயா சொன்னது போல வாழாம இவன் அயலானாக மாறி போன ஒரு சூழல்ல வருகிற பொழுது அயல் சிந்தனையை தன்னுடைய சிந்தனையில் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பெருவுடையார் பெருவுடையாராக இல்ல பிரகதீஸ்வரரா மாறிட்டார் சமஸ்கிருத மயப்படுத்தப்பட்டு போயிட்டார் ஆக அந்த கோயில்ல நான் அவரிடம் கேட்டேன் அதாவது ராசேந்திர சோழன் எங்களுடைய மலைய பகுதிகளுக்கு வந்ததின் அடையாளமாக இந்த தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலில் எங்கேனும் பதிப்பித்திருக்கிறானா கல்வெட்டு செய்திருக்கிறானா என்று நான் அவரிடம் கேட்டேன் ஏன் இல்லை ஏன் இல்லை வாருங்கள் உங்களை சென்று காட்டுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த கோயிலுக்கு ஒரு ஒதுக்கு புறத்தில் கொண்டு போய் காட்டினார் ஒரு இடுக்கில் யார் அங்கே போக மாட்டாங்க கொஞ்சம் உயர்வாக இருந்தது அந்த இடுக்கில் சென்று போய் காட்டினார் அந்த இடத்திலே அருமையான ஒரு பாடல் என்ன பாடல் அலை கடல் நடுவுள் பல களம் செலுத்தி சங்கிரோ தோம சங்கிரோ தாம விசியோத்துங்க வருமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஆடுறோம் வன்மலையூரும் தொன்மலையூரும் மாயிருடிங்கமும் மேவி லிம்பங்கமும் அப்படி கிட்டே போறான் அப்படி வன்மலையூர் தொன்மலையூர் மாயிருடிங்கம் மாப்பாலம் என்றெல்லாம் அந்த ஊர் பேர்ல அடிக்கிட்டு போறான் இது என்ன ஊர் இந்த மலேசியாவுக்கும் எதுக்கும் தொடர்பே இல்லையே என்று இதற்கு ஏதாவது குறிப்பு நம்முடைய நூல்கள் இருக்கின்றனவா என்று இங்குள்ள நூல்கள் எடுத்து ஆய்வு செய்து பார்த்தா அருமையா எழுதியிருக்கிறான் தாமரலிங்கம் ஒரு ஊர் இந்த தாமரலிங்கம் எங்க இருக்கு அது என்னவா மாறி இருக்கு தாமரலிங்கம் அப்படின்னு பார்த்தா தாமரலிங்கம் தமரலிங்கா தமரலிங்கா தமிழிங்க மாறிடுச்சு தாமரலிங்கம் என்ற சொல் தாமரலிங்காவா மாறி தமரலிங்கா தமிழிங்காவா மாறி தமிழிங்கா தமிழிங்க மாறி இருக்கு இந்த ஊர் எங்கே இருக்கிற தெரியுமா இன்றைக்கு பகாங்கில் ஒரு ஆற்றன் கரை ஆற்றுக்கு பேர் தமிழிங் சுங்காய் தமிழிங் ஒரு காலத்தில் அந்த பகாங்கு பேர் தாமரலிங்கம் கடாரம்னு இப்போ பேரை பதிவு செஞ்சுருக்கான் கடாரத்துக்கு பேர் கடாரம்னு அப்படியே இருக்குது அதுக்கு காழகம் என்ற இன்னொரு பேரும் இருக்குது காழ்னா கருப்பு காழகம் என்ற இன்னொரு பேரும் இருக்குது இப்படி எல்லா இடங்களையும் ஆய்வு செய்கிற பொழுது முழுக்க முழுக்க அது தமிழ் பெயராக இருப்பதை நான் பார்த்தேன் மலையூர் என்ற பெயரை தொன்மலையூர் வன்மலையூர்னு சொல்கிறான் மலையூர் என்று சொல்கிறான் மலை மலையூர் மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சித்தினை மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் எனவே மலை மலையும் சார்ந்த இடமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மலைய தீவு மலைய பகுதிகள் நிறைந்திருக்கிற இந்த நாட்டுக்கு இந்த மண்ணுக்கு அவன் பேர் வைக்கிறான் யார் பேர் வைத்தது தமிழன் பேர் வைக்கிறான் வேற எவனும் வச்சிருக்க முடியாது வெள்ளக்காரம் வச்சிருக்க முடியாது அல்லது வேற எந்த ஆப்கானிஸ்தான் வச்சிருக்க முடியாது வேற எந்த அரபு காரணம் வச்சிருக்க முடியாது அரபு காரம் பேர் வச்சா அரபு மொழியில வைக்கணும் உண்மையா இல்லையா வெள்ளக்காரம் பேர் வச்சா ஆங்கில மொழியில வைக்கணும் சீனம் பேர் வச்சா சீன மொழியில வைக்கணும் ஆனா இந்த பேரு மலையம் என்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மலையம் என்ற சொல் அப்படியே எப்படி மாறுகிறது மலாயா என்று மாறுகிறது மலையம் மலாயா என்று மாறுகிறது மலையத்திலே வாழ்கிற மக்கள் மலையர் என்று சொல்ல பெற்றனர் அந்த மலையர் மலாயராக மாறினர் மலாயர் மலாயுவாக மாறினர் எவ்வளவு பெரிய வரலாற்று செய்திய இந்த மலை மலையூர் என்ற செய்தியில அப்படியே சொல்லி வச்சிருக்கிறான் ஆனா இதை நாம் தான் சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் நாம தான் நமக்குள்ளே பெருமை பாராட்டி கொண்டிருக்க முடியும் கட்டுமர தமிழன் மலைத்தீவு கூட்டங்களுக்கு மட்டும் வரல உலகலாம் சென்று பறினா அதனால ஆங்கிலத்தில் கட்டுமரத்துக்கு அப்படியே கெட்டமரான்னு பேர் கட்டுமரத்துக்கு எப்படி இருக்கு கெட்டமரான் நீங்க கொஞ்சம் போய் பாருங்க அன்பு கூர்ந்து பாருங்க சேம்பஸ் அகர முதலி வெப்ச அகர முதலி ஆக்ஸ்போர்ட் அகர முதலி இந்த அகர முதலி எல்லாம் எடுத்து சென்று ஆய்வு செய்யுங்கள் கப்பலுக்கு அவர்கள் ஆங்கில அகர முதலே இடப்பட்ட அந்த பெயர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் தொகுத்து பாருங்கள் கப்பல் என்ற சொல்லுக்கு என்னென்ன பெயரை அவன் இட்டு இருக்கான் லத்தீன்ல கப்பலுக்கு கேலியோன்னு ஒரு பெயர் இருக்கிறது நேவி என்று ஒரு பெயர் இருக்கிறது ஸ்காப்பா என்று ஒரு பெயர் இருக்கிறது எதுக்கு கப்பலுக்கு இந்த கப்பல் இந்த இந்த ஒரு சொல்லே போதும் இந்த ஒரு சொல்ல நான் பல இடங்களில் இந்த செய்தியை பதிவு செய்து பதிவு செய்து வருகிறேன் இந்த ஒரு சொல்லே போதும் உலகம் எல்லாம் சென்று நாகரிகத்தை பரப்பியவன் தமிழன் என்பதற்கு அவனாக இருந்தால் அவன் மொழியில் அதற்கு பெயர் இருக்க வேண்டும் கேலியோ களம் கேலியோக மாறியது கப்பல் கப்பல் ஸ்காப்பாவாக மாறியது ஸ்காப்பா ஷாப்பாவா மாறியது ஷாப்பா ஷீப்பாவாக மாறியது ஷீப்பா ஷீப்பாக மாறியது 
இது ஒன்று எட்டு கட்டி சொல்கிற பெயர் இல்லை மொழியியலாளர்கள் செய் அவர்கள் ஆய்வு செய்து வைத்திருக்கிற செய்தியை தான் நான் இங்கே சொல்லுகிறேன் நாவாய் கடலே நவ்வி 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 உந்து செல்கிற அந்த களத்திற்கு பெயர் நாவாய் என்று தமிழ் பெயர் நாவல் என்றும் பெயர் இருக்கிறது தங் பண்டை இலக்கியங்களிலே தம் தமிழ் இலக்கியங்களிலே இந்த நாவல் நாவாய் என்பது அப்படியே மாறி நாவாய் என்ஏவிஒய் நேவி என்று இருக்கிறது அந்த நேவி என்ற சொல் எப்படி அவனுக்கு போனது இந்த கப்பலை களத்தை செலுத்தியவன் தமிழ் என்ற காலத்தினாலே அப்படி தெரியுது அப்படித்தான் இந்த மலைய தீவு கூட்டங்களுக்கும் பாண்டிய மன்னன் வந்தான் சேர மன்னன் வந்தான் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆறு இருபத்தி ஏழுல இந்த சோழர்கள் வந்தார்கள் ராசேந்திர சோழன் மிகப்பெரிய வரலாற்று செய்தி மியன்மார் சொன்ன இந்த மியன்மாருக்கு இந்த பேர் மியன்மார் பர்மா இருக்கு பர்மாவுக்கு முன்ன பர்மா இப்ப மியன்மார் மாத்தி இருக்கிறான் அவன் மாத்தனதுக்கு காரணம் இருக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழகம் இன்னும் ஒரு நூலு ஐயாவுக்கெல்லாம் தெரியும் கனக சபை முதலியார்னு ஒரு அறிஞரால் எழுதப்பட்டது ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல் தௌசண்ட் நாடு தமிழகத்தை பற்றிய வரலாற்று செய்தி அடங்கிய ஒரு நூல் கனக சபை முதலியார் என்ற நூல் அது தமிழ்ல மொழி அவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதினால தமிழ்ல மொழி பெற்றிருக்காங்க அந்த நூல் எடுத்து பார்த்தேன் அதை பார்க்கிற பொழுது அப்படியே ஒரு சீன வரலாற்று பேராசிரியர் பதிவு செய்திருக்கிறான் என்ன பதிவு செய்திருக்கிறான் தெரியுமா அந்த செய்தி அந்த நூல்ல மட்டுமல்ல இந்த சோலாஸ்னு ஒரு ஆங்கில நூல் அந்த நீலகண்ட சாஸ்திரியார் நம்ம நாட்டில் வரலாற்று ஒரு வரு ஒரு வரலாற்று பேசுகிறது இவர் இவர் வேறு அவர் வேறு நீலகண்ட சாஸ்திரியார் ஒரு வரலாற்று பேராசிரியர் அவர் இந்த சோலா சோழர் வரலாறுன்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்கார் இவ்வளோ பெரிய தடி நூல் ஆங்கில நூல் அந்த நூலையும் எடுத்து பார்த்தேன் அதில் ஒரு பதிவு செய்திருக்கிறார் அதாவது இந்த மியர் மார் 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 என்ற அந்த பின்னோட்டு என்பது தமிழிலே வழங்குகிற ஒரு வழங்குகின்ற ஒரு பின்னோட்டு அண்ணன் மார் மாமன் மார் அக்கால் மார் என்று சொல்லுவோம் உறவினரை சொல்லுகிற பொழுது மார் என்ற உயர்வு சொல்லை பயன்படுத்தி சொல்வார்கள் எப்படி பெருமகர் மகார் மார் என்று மாறியது போல மான் மார் என்று மாறியது இல்லையா அது போல மார் என்று சொல்வார்கள் அது போல நீங்க நம்ம அன்புள்ள மாறன் இருக்காரு இருக்காரா இல்லையான்னு தெரியல அவர் டி எச் ஆர் ராகா வழியா மட்டும்தான் நாம் அறிந்து கொண்டிருந்தோம் அன்புள்ள மாறன் மாறன் யாருடைய பேர் தெரியுமா யாருக்கு இடுகின்ற பெயர் எனவே அந்த வரலாற்று பெயராகிய மாறன் என்ற பெயரை மார் என்ற பெயரோடு மார் என்ற சொல்லை சேர்த்து மாறன் மார் என்றார்கள் அவருடைய வழியினர் ஆண்ட காரணத்தினாலே மாறன் மார் பரம்பரை அங்கு உருவாகியது அந்த மாறன் மார் மாறன் மார் மாறன் மார் மாறன் மார் மாறன் மார் அப்படியே மாறி இன்று மியான்மாராக மாறி இருக்கிறது நான் சொல்லல நான் சொல்லல ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பழந்தமிழகம் என்ற நூலை எழுதிய கனகசபை முதலியா சொல்றார் நான் சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க உனக்கு என்ன தெரியும் கேட்பீங்க அவர் எழுதுறாரு அந்த நூல்ல பதிவு செய்திருக்கிறார் அவர் கூட யார் சொன்னதாக எழுதியிருக்கிறாருன்னா ஒரு சீன பேராசிரியர் சொன்ன அந்த வரலாற்று செய்தி அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் லாவோஸுக்கு பழைய பெயர் சூலியா நியாகாரா சோழ நகரம் என்று பெயர் இந்தோ சீனா இருக்கு இல்லையா கம்போடியா கம்போச்சியம் அதுக்கு பேர் இந்தோ சீனா இந்தோ இந்தோ ஏன் வருது இந்தோ தேசியா இந்தோ ஏன் வருது இந்தியா என்ற பெயர்ல இருந்து இந்து அந்த இந்தியா என்ற பெயர்ல இருந்து அப்படியே வரும் வந்து இதோட ஒட்டி கொண்டது ஆனா அங்கிருந்து வந்தவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு உழுக்காடு இந்தியாவில் இருந்து இங்க வந்தவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தா முழுக்க முழுக்க தமிழர்கள் இந்த தென்கிழக்காசிய வட்டாரத்தில் தம்முடைய நாகரிகத்தை நிறுவியர்கள் அங்கோர் வாட் அங்கோர் வாட்டுன்னா நமக்கு தெரியுது அது மிகப்பெரிய வட்டம் அந்த வட்டம் என்பது வாட்டா மாறி வாட்டமா மாறி வாட்டம் வாட்டா மாறி இருக்கிறது வட்டம் மிகப்பெரிய வளாகம் வட்டம் அங்கோர் வட்டம் மிக அரும் அருமையான செய்திகளை அவர்கள் எல்லாம் பதிவு தங்களுடைய நூல்களிலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த நாட்டிலே தமிழர்கள் அந்த இரண்டாவது காலகட்டத்திலே ராசேந்திர சோழன் காலகட்டத்திலே வந்தார்கள் மூன்றாவது கட்டம் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த நாட்டிலே தோட்டப்பொருள்களிலே பணியாற்றுவதற்காக வெள்ளைக்காரர்களால் கொண்டு வரப்பட்டார்கள் எனவே இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து பார்க்கிற பார்வை தமிழனை பார்த்து அயலார் பார்க்கிற பார்வை ராசேந்திர சோழனை பார்த்து பார்க்கவில்லை பாண்டிய மன்னனை பார்த்து பார்க்கவில்லை இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் சரி இந்த நாட்டிலே இருக்கிற வாழ்கிற மக்களுக்கெல்லாம் நாகரிகத்தையும் பல்வேறு பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தவர்களாக உள்ளபடியாக வாழ்கிறவர்கள் தமிழர்கள் இன்றைக்கு நம் மூட்டு அதிரசத்தை எடுத்துக்கொண்டு நம் ஆளு கேட்கிறான் நம்மகிட்டே கேட்கிறான் லூவராவுக்கும் தாக்கா அதிரசம் பண்ணியாரா என்றான் நம்ம வீட்டு முறுக்கு எடுத்துக்கொண்டு உங்களுக்கு இந்த செய்தி தெரியுமா இன்றைக்கு முறுக்கு அரபு நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது மறுக்கா மாறிடுச்சு முறுக்கு மறுக்கா மாறிடுச்சு நம்ம நாட்டு பல்லாங்குழி நமக்கு மகிழ்ச்சி தான் ஏன்னா நம்முடைய பண்பாடுகளை ஏன்னா என மக்கள்லாம் கற்றிருக்கிறார்களே அவர்களை மிக தோழமை உணர்வோடு நம் மக்கள் கருதுகிறார்கள் தொடர்ந்து இருத்தல் வேண்டும் அவ்வாறு தான் கருதணும் கருத வேண்டும் இந்த
இந்திரர் அமிழ்தம் இயைவைதாயினும் தமியர் உண்டிலர் என்று சொல்கிறது புறநான் ஒரு சாவா மருந்துன்னு ஒண்ணு கிடைக்குது நம்ம நம்ம கிடைச்சா நம்ம சாவே மாட்டோம் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட அமிழ்தத்தை கொண்டு போயிட்டு தமிழ் என்ன செய்வானா தனியா நான் மட்டுமே இந்த உலகத்துல உயிர் வாழணும் சாப்பிட மாட்டான் அட நான் மட்டும் வாழக்கூடாது ஏனைய மக்களும் வாழணும் என்ற எண்ணத்தோடு உணர்வோடு பகிர்ந்தளித்து உண்பாதான் அதுக்கு பேர் தான் பகுத்தூன் அறம் என்பது தமிழன் வாழ்ந்தார் அறத்துக்கு பேர் என்ன தெரியுமா பகுத்தூன் அறம் நான் மட்டுமே வாழ வேண்டும் என்பதல்ல நானும் வாழ வேண்டும் பிறரும் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் உடையது அதான் வாழு வாழவிடு யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்று எங்கள் பாட்டன் திருமுலன் பதிவு செய்கிறான் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்று அப்படி வாழ்ந்தவன் தமிழன் அப்படி நாகரீகத்தை கற்றுக் கொடுத்தவன் தமிழன் பண்பாட்டை கற்றுக் கொடுத்தவன் தமிழன் இன்றை கூட நம்ம நாட்டு மலாய் அன்பர்கள் நம்முடைய தோழர்கள் திருமணங்களிலே அவர்கள் செய் புரிகிற பொழுது உறுதிப்பாட்டை செய்கிற பொழுது என்ன செய்கிறார்கள் வெற்றிலையை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் வெற்றிலை எடுத்து மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் பாக்கு வைத்து மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் பாக்கு வெற்றிலையை வைத்து மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் பாக்குக்கு மலாயில் என்ன பேரு பீனாங் அதனால அது என்ன ஆயிட்டு தெரியுமா அதுக்கு என்ன பேரு தெரியுமா மலாயில வைக்கிறா உண்மையா இல்லையா நான் சொல்வது பாக்கு எப்படி அங்கு வந்தது யாரிடம் இருந்து சென்றது தமிழரிடம் இருந்து சென்றது நம்முடைய வழக்கத்தை நாம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறோம் நம்முடைய பண்பாட்டை அவர்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறோம் நம்முடைய சொற்களை நாம் வாரி கொடுத்திருக்கிறோம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல நிலாயான் ஒரு சொல்லு நிலாயான் நிலாயான் யாரு மீனவன் நிலாயான் அந்த நிலாயான் என்ற சொல் அப்படியே அவங்ககிட்ட எப்படி தெரியுமா அந்த தமிழில் இருந்து பண்டை தமிழ் இலக்கியத்திலிருந்து போன ஒரு சொல் நுளையர் என்ற தூய தமிழ் சொல் அப்படி நிலாயானா இருக்கு படகு பிராகுவா மாறி இருக்கிறது கடை கிடாயா மாறிருச்சு கழுதை கெல்டாயா மாறிருச்சு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல மாந்தன் மனிதன் மனுஷியாவா மாறிட்டான் அரசன் அப்படியே ராஜன் ஆகி ராஜாவா மாறிருச்சு இப்படி பல நூறு சொற்களை உங்கு உங்குதல் உங்கோல் உங்கோல் முதன்மையானது என்ற பொருள்ல உங்கோல் முதன்முறையாக செய்தது என்ற பொருள்ல உங்கோல் தமிழிலே உங்குனா முதன்மையானது என்று பொருள் துவான்கு தெங்கு தெங்கு என்ற சொல் இருக்கு இல்லையா தெங்கு அப்துல் ரஹமான் நம்ம துங்கு அப்துல் ரஹமான் சொல்றோம் இந்த துங்கு என்ற சொல் எப்படி போனது குலோத்துங்கன் என்ற சொல்லாட்சியை கேட்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா துங்கன் துங்கு சோழர் பரம்பரையிலிருந்து அப்படி இங்கு வந்தது பெரியவர்களே அப்படியான ஒரு பழம்பெரு இனம் இந்த வெள்ளைக்காரன் காலகட்டத்தில் தோட்டப்புறத்துக்கு போனோம் தோட்டப்புறத்தில் நாம் நமக்கு நமக்கு அமைக்கப்பட்ட வீடுகளில் வாழ்ந்தோம் அப்பொழுது கூட ஓரளவு வேணும் நம்ம ஒரு தமிழை பேணியதை நான் கண்டேன் பள்ளிக்கூடத்தை அமைத்து கொடுத்தான் கோயிலை கட்டி கொடுத்தான் அதோடு சேர்த்து அப்படியே மகிழ்ச்சியோடு மயங்கி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக கல்லுகடையும் கட்டி கொடுத்தான் கல்லுகடை எங்கே வைப்பான்னா கோயிலையாவது உள்ளுக்கு தள்ளி வைப்பான் கல்லுகடை பெருமான தோட்டங்கள் எங்கே வைப்பாங்க தோட்டத்துக்கு நுழையிற வாயிலே வைப்பான் நுழையிறவனா கல்லு குடிக்காமல் போயிடக்கூடாது என்பதற்காக நான் கூலா தோட்டம்னு ஒரு தோட்டத்தில் பணியாற்றினேன் கூலா தோட்டனே அதுக்கு பேர் ஏன்னா கரும்பு தோட்டம் அன்று இருந்தது அந்த தோட்டில் நான் பணியாற்றினா அதை ஆசிரியராக பணியாற்றினேன் தற்கால உடக்கால ஆசிரியராக பணியாற்றினேன் அங்குள்ள மக்கள்லாம் கடற்கரை ஓரம் இருந்தாலும் நண்டு பிடிச்சிட்டு வருவாங்க நண்டு பிடிச்சி வருகிற பொழுது அப்படி உரைப்பா கல்லுக்கடையில் போய் சமைச்சு கொண்டு போய் கல்லு குடிச்சுட்டு அந்த உரைப்பான நண்டை சாப்பிட்டு வருவாங்க மிக அன்புக்குரிய மக்கள் அது என் வாழ்க்கை வரலாற்றில் அவங்கள மறவே மறக்கவே மாட்டேன் அவ்வளவு அன்பான மக்கள் அவங்களுக்கு கூட சண்டை போட்டு வாங்க ரெண்டு பேரும் எதிரியாக இருப்பாங்க நம்மளை பார்த்து வணக்கம் ஐயான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எதிரியாக இருப்பாங்க அவ்வளவு பெரிய அன்புக்குரிய மக்கள் அது நான் சொல்ல விரும்பல அவ்வளவு நீண்டு கதை நீண்ட கதையாக போய்விடும் அந்த தோட்டத்தில் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா கல்லுக்கடையில் உட்காந்துக்கிட்டு சுல்லாப்பா அப்படி அந்த நண்டுக்கறியை சாப்பிட்டு அந்த கல்லு அடிச்சோம்னா அப்படியே சுல்லாப்பா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுல்லாப்பு என்ற சொல்ல நாங்கள் பார்த்தேன் சுல்லாப்பு சுல்லுன்னா சூடுன்னு பொருள் சுல்லுன்னா உரைப்பு என்ற பொருள் சுல்லுன்னா குத்துதல் என்ற பொருள் இப்படி பல தமிழ் சொற்களை தோட்டப்புறத்தில் நாம் பார்க்குறோம் அந்த காலத்தில் மரம் சிவகிற பொழுது தமிழ்நாட்டில் இருந்து புதிதாக இந்த தோட்டப்புறத்துக்கு நாம் வந்தோம் வெள்ளைக்காரனால் கொண்டு வரப்பட்டோம் ஆனால் தோட்டப்புறத்தில் வந்ததுமே இங்கெல்லாம் மலாய்க்காரர்கள் இருக்கிறார்களே நாம் இந்த நாட்டிலே தமிழை பேசினால் அவர்களுக்கும் புரியாது கால ஓட்டத்தில் நம் பிள்ளைகள்லாம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அன்று வாழ்ந்த எந்த தோட்டப்புற கிழவனும் கிழவியும் தன்னுடைய தாய்மொழியாம் தமிழை தூக்கி எறியவில்லை மரம் சிவகிற பொழுது அவன் சொன்னான் மரஞ்சீவ போறான்னா மரஞ்சீவன் கத்தி அவங்க பேர் வச்சான் மரஞ்சீவன் கத்தி மரங்கத்தி உளின்னு பேர் வச்சான் ஏத்து உளி அப்படின்னு பேர் வைத்தான் மரத்துக்கு பொட்டு வைக்க போவான் பெண்ணுக்கு பொட்டு வைக்கிற மாதிரி மரத்துக்கு பொட்டு வைக்க போவான் அதுக்கு பொட்டு வைக்கும் வேலைன்னு சொன்னான் பொட்டு வைத்தல்னு சொன்னான் அந்த மரத்தில் மரம் சீவி
என்ன பால் பேர் வைத்தான் ஒட்டு பால்னு பேர் வைத்தான் அந்த அறிவை என்னன்னு சொல்றது அந்த கீழே இருக்கிற அந்த குவலை இருக்கு இல்லையா அந்த பால் வந்து வடியும் அது மறுநாள் காலில் அப்படியே கட்டி போகும் எடுத்துவிட்ட பிறகு அந்த பால் கட்டி போயிடும் அந்த பாலுக்கு என்ன பேர் வைத்தான் கட்டி பால்னு பேர் வைத்தான் எங்க போறான் கட்டி பால் எடுக்க போறேன்னுவான் ஒட்டு பாலும் கட்டி பாலுவான் மலையாளியா பேர் வைத்தான் ஆனா இன்றைக்குள்ள தலைமுறையாக இருந்தால் இன்றைக்குள்ள தலைமுறையில் படித்தறிந்த படித்த மேதாவிகளை நான் கேட்கிறேன் அவர்கள் தமிழுக்கு ஒரு சொல்லை சொல்லுவதற்கு இது யாருக்கு வழங்கும் என்று பல்வேறு ஐயங்களை கொள்கிறார்கள் ஒரு நல்ல தமிழ் சொல்ல நாம் பயன்படுத்த தொடங்கிவிட்டால் இது அவருக்கு புரியுமா இது அவருக்கு விளங்குமா ஏன் தமிழில் கொண்டு வந்து பெரும் தமிழ் சொல்லை திணிக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறான் ஒரு சுழியம் என்ற ஒரு சொல்லை இந்த நாட்டில் உழவு விடுவதற்காக நாங்கள் பட்டப்பாடு கொஞ்சமா நஞ்சமா ஒரு சுழியம் என்ற சொல்லை இந்த மக்களிடையே பரவ செய்ய வேண்டியதற்காக இதற்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு செய்ய வேண்டியவர்கள் யார் யார் இந்த பங்களிப்பை செய்ய வேண்டியவர்கள் நான் கேட்கிறேன் ஊடகத்துக்காரர்கள் தொலைக்காட்சியும் வானொலியும் செய்தியேடுகளும் இந்த நல்ல தமிழ் சொற்களை பரவவிட்டால் மக்களிடையே சென்று பரவும் அவர் ஐயா சொன்னது போல தமிழ தோற்றத்திலும் மட்டுமல்லாம தன் மொழியாலும் உள்ளத்தாலும் பண்பாட்டாலும் தமிழனாக வாழ முற்படுவான் நல்ல தமிழை பேச தொடங்குவான் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பெரியவரை தம் கூடவே இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்த்து நம்ம பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்தால் என்னன்னு கூப்பிடுது அம்மானு கூப்பிடுதா அக்கானு கூப்பிடுதா பாட்டின்னு கூப்பிடுதா அத்தேனு கூப்பிடுதா அல்லது சின்னமானு கூப்பிடுதா என்னன்னு அழைக்குது அண்டி அண்டி ஆணாக இருந்தா அங்கலு நாம் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறோம் நம் குழந்தைகளை நம்முடைய உறவு பெயர்களை கூட இந்த நாட்டிலே சொல்கிறேன் உறவு பெயர்களை கூட கூட மறக்கடிக்கும்படியான ஒரு சூழலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா அம்மா ஒரு காலத்தில் போயிருச்சு தமிழ்நாட்டில் இருந்த அறிஞர் பலர் அப்பா அம்மானு சொல்லுங்க மம்மி டாடினு சொல்லாதீங்கன்னு சொன்ன பிறகு கொஞ்சம் பேர் அப்பா அம்மானு சொன்னாங்க அப்பா அம்மா மட்டும் வச்சுக்கிட்டான் கோழியோ அப்பா கோழியோ அம்மா மற்றதெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் அப்படியே வச்சுக்கிட்டான் அப்பா மட்டும் தமிழில் மாற்றிக்கிட்டான் ஆனால் அங்கல் அண்டி இப்படியான உறவு பெயர்கள் இந்த நாட்டிலே மறைந்து கொண்டு வருகின்றன ஆனால் தோட்டப்புறத்திலே வாழ்ந்த தமிழர்கள் தமிழை பேணினார்கள் என்பதற்கு பல சான்றுகளை சொல்லலாம் பல எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்லலாம் நான் இதை பற்றி ஆய்வு செய்து ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன் தோட்டப்புற தமிழர்கள் பேணி அருந்த சொற்கள் என்று சொல்லி தொகுத்து வைத்திருக்கிறேன் இந்த ஒட்டுப்பாலு புகை கூண்டு அந்தி வேலை புறங்கா நடுகாட்டம் சுடுகாடு கங்கு ஓரம் கங்கு வீடு கங்கு தொங்கலு எங்க தொங்கலு அந்த தொங்க வீட்டில் போய் பாருங்க தொங்கல் தான் கடைசின்னு பொருள் ஒரு பெண் பூ பெய்து விட்டா பூ பெய்து விட்டா அந்த அந்த பெண் பூ பெய்தி அந்த நாளை சொல்லுகிற பொழுது அந்த வீட்டில் அந்த சடங்கு செய்கிற பொழுது என்னென்னு சொல்லுவாங்க திரட்டி சுற்றுகிறோம் சொல்லுவாங்க திரட்டி சுற்றுகிறோம்னு வாங்க திரட்டி அதுக்கு பேர் திரட்டி ஏன் திரட்டின்னு பேர் அந்த பெண் அனைவரையும் ஒன்று தூ ஒன்று கூடி மக்களை ஒன்று கூட்டி அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை செய்கிற காரணத்தினாலே திருவான வேலை செய்கிற திரட்டு திரட்டுதல் இந்த பொருள் திரட்டி என்று வந்தது இப்படி பல பெயர்களை நாம் காணலாம் இந்த நாட்டிலே ஐநூற்று இருபத்தி மூன்று தமிழ் பள்ளிக்கூடங்களை தமிழன் அமைத்தான் பெரியவர்களே கட்டு மரத்தில் இருந்து நாம் உலகலாம் சென்று பரவி இந்த மலேசிய திருநாட்டிற்கு பல்வேறு காட்ட காலகட்டங்களில் வந்து இந்த நாட்டில் உள்ள பல ஊர் பெயர்களை நாம் தமிழ் பெயராக சூட்டி இந்த மக்களுக்கும் நாகரிகத்தை கற்றுக் கொடுத்த இந்த பழம்பெயர் இனம் இன்றைய நிலையிலே தன்னுடைய சொந்த அடையாளங்களை படிப்படியாக இழந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு இனமாக இந்த நாட்டில் இருக்கிறது தனித்தன்மை பொருந்திய தன்னுடைய சொந்த அடையாளங்களை இந்த இனம் இழந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இழந்து கொண்டிருப்பதற்கு இரண்டு மூன்று சான்றுகளை காட்டலாம் நான் இன்னும் விரிவாக பேசவில்லை இதை பற்றி நிறைய பேசிக்கொண்டே போகலாம் முதலாவது சொந்த தாய்மொழியை பேச மறுக்கிற ஒரு அவலம் தன் சொந்த தாய்மொழியை சொந்த தமிழிடமே பேச மறுக்கிற ஒரு அவலம் நான் அடிக்கடி எல்லா நிகழ்விலும் சொல்கிற ஒரு செய்தி என் பள்ளிக்கூடத்திலே நான் போதிக்கிற பொழுது என் மாணவர்களிடம் கேட்பேன் சீன மாணவர்களிடம் எடுத்து கேட்பேன் எத்தனை பேரை நீங்க சீன பள்ளியிலிருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்பேன் அந்த பயன்கிட்ட எல்லா பிள்ளைங்களும் கை தூக்குங்க யார் சீன பிள்ளைங்க மலாய் மாணவர்கிட்ட கேட்பேன் எத்தனை பேர் மலாய் பள்ளியிலிருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு எல்லா மாணவர்களும் கை தூக்குவாங்க மலாய் மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் தமிழ் பிள்ளைங்கிட்ட கேட்பேன் எத்தனை பேர் தமிழ் பள்ளியிலிருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்பேன் நானே தலையை கீழே குடிஞ்சிக்கிற ஒரு நிலை தான் ஏற்படும் ஏன்னா பாதிக்கு பாதி தூக்க மாட்டான் கேட்டால் எல்லாம் மலாய் பள்ளியிலிருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லுவான் கட்டுமர தமிழை இந்த நாட்டை ஆளுமை செய்கிற அளவுக்கு ஆற்றல் பெற்ற இருந்தவனா இருந்தவதாக வரலாற்றில் சொல்லப்படுற ஒரு தமிழன் இன்றைக்கு தன் சொந்த தாய்மொழி கல்வியே பெறாதவனாக மாறிவிட்டான் 
பாதிக்கு பாதி பாதிக்கு பாதி ஒன்றை மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த நாட்டில் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் மட்டும் அழிவு பெருமையானால் ஒட்டுமொத்த தமிழ் மொழிக்குமே அது அடிக்கிற சாவு மணியாக போய்விடும் தமிழ் பள்ளிக்கூடம் இருப்பதால் நம்முடைய அடையாளங்களை நாம் பேணிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதன் வாயிலாக தமிழ் கல்வி இந்த நாட்டிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த தமிழ் கல்வியின் வாயிலாக பல நூறு தமிழ் சொற்களை பரப்பி கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய பண்பாட்டை நாம் பரப்பி கொண்டிருக்கிறோம் அதை காப்பதற்காக தமிழர்கள் கட்டாயமாக அவர்கள் அதற்காக உழைத்தார்கள் வேண்டும் அடுத்து இந்த நாட்டில் இருக்கிற தமிழர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே ஐம்பதுகளிலே நான் பார்க்கிற பொழுது அந்த மக்களுடைய பெயர்களை பார்க்கிற பொழுது இன்றைக்கு ஒரு பேர் கூட அப்படி இல்லை பச்சை கிளின்னு ஒரு பெண்ணுக்கு பேரு பச்சையம்மான்னு ஒரு பெண்ணுக்கு பேரு பஞ்சவர்ணம்னு பேரு கற்பையான்னு வச்சிருக்கிறாங்க கண்ணம்மான்னு வச்சிருக்கிறாங்க பாரதியார் கூட பாட்டு பண்ணாரு காற்று வெளி கண்ணம்மா படிச்சான் எத்தனை பேர் வேலைப்ப எல்லம்மா ஐயா குமரன் இப்படியான பெயர்களை எல்லாம் நாம் இப்பொழுது காண முடிகிறதா எங்கேயாவது பிள்ளைகளுக்கு யாராவது முத்து மாறின்னு பேர் வைக்கிறாங்களா பேச்சு முத்துன்னு பேர் வைக்கிறாங்களா முத்து பேச்சுன்னு பேர் வைக்கிறாங்களா அந்த பேருடைய பொருளை பார்த்தீங்களா முத்து பேச்சு முத்து பேச்சுனா என்ன பேசனா பேச்சு முத்து முத்தா இருக்குமா அதனால பெண் குழந்தைக்கு பேர் வச்சா முத்து பேச்சுன்னு எவ்வளவு அருமையான பேரு மல்லிகான்னு பேர் வைத்தான் அல்லின்னு பேர் வைத்தான் எவ்வளவு அருமையான இனிமையான பெயர்கள் இந்த பெயர்லாம் தூக்கி அறிஞ்சு விட்டு வைக்கிறான் பேரு மகிஷான் எருமை மாடுன்னு பேர் வைக்கிறான் மூஷிகான்னு பேர் வைக்கிறான் மூஞ்சலின்னு பேர் வைக்கிறான் மூஷிகானா மூஞ்சலி தாசிகான்னு பேர் வைக்கிறான் ஒரு குழந்தைக்கு பேரு தாசிகா தேசிகா இவன் பேரு வச்சா தாசிகான்னு கூட மாட்டான் மொட்டையா தான் கூப்பிடுவான் தாசி தாசின்னு பெத்த பிள்ளைய கூப்பிடுறான் தமிழ் உணர்வு இருந்தால் தமிழ் சிந்தனை இருந்தால் இந்த நாட்டில் எப்படி செய்வார்களா ஆனால் இப்படியான ஒரு சூழலிலும் கூட நாம் ஐயா பாவலர் முரசு நெடுமாறன் பெற்றெடுத்த பெற்றெடுத்த அந்த முத்துகளுக்கு நாம் தலைவணக்கம் செய்தல் வேண்டும் ஏன் தெரியுமா இந்த நாட்டிலே கணினி என்ற வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டா முரசு நெடுமாறன் ஐயாவுடைய புதல்வர் முத்தழிலுடைய வருகைக்கு பிறகுதான் அவருடைய அந்த செயல்பாட்டுக்கு பிறகுதான் இந்த தமிழ் கணினிலே கணினி இங்க மட்டுமல்ல மலேசியாவுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்திற்கே ஒரு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது இந்த இணையான்னு ஒரு சொல்ல உருவாக்கினாரு பாருங்க இணையம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்டர்நெட்டுக்கு என்ன தமிழ் சொல் உருவாக்கலாம்னு சொல்லி எல்லாம் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்கதான் இணையம் என்ற ஒரு சொல்ல உருவாக்குனாங்க அவங்கதான் கணினி என்ற ஒரு சொல்ல உருவாக்குனாங்க அதுக்கு முன்னால அதுக்கு வந்து கணிப்பொறி என்று தமிழ்நாட்டில் சொன்னாங்க நேற்று திருச்சலம் சொன்னார் ஒரு அதாவது கான்பியூட்டர் கம்பியூட்டரை அப்படியே மாற்றி காம்பியூட்டர் மாற்றிக்கொள்வோம் என்றெல்லாம் வைத்துக் கொள்ளலான்னு சொன்னாங்க ஆனா பொருத்தமான ஒரு சொல் இதற்கு கணினி என்ற சொல் பொழுது உலகெங்கும் நிலை பெற்றுவிட்டது இந்த கணினி துறையிலே பல்வேறு சொல்லால் சொல் அடைவுகள் இன்றைக்கு உருவாகிவிட்டன இன்றைக்கு உலகளாவிய நிலையில பல்வேறு தேடல் தலங்களை நம்ம நாட்டிலிருந்து நம்முடைய கணினி அறிஞர்கள் கணினி முறைவர்கள் உருவாக்கி இன்னும் சொல்ல போனா உலகத்திற்கே ஒரு வரலாற்று பெருமையை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன தெரியுமா இந்த நாட்டில் தான் முதல் முறையும் இணையதளம் இணைய மாநாடு நடந்தது இந்த நாட்டில் தான் நடந்தது இப்பொழுது அண்மையிலே மிக சிறப்பான முறையிலே இந்த தமிழ் இணைய மாநாடு நடந்தது அந்த மாநாட்டில் பொறுப்பாளராக இருக்கிறவர் தான் நம்ம அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற தம்பி முகிலன் அவர்கள் அவருக்கு வந்திருக்க நம்ம இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை ஒட்டுமொத்தமாக பதிவெடுத்து அவர் தொடங்கவிருக்கிற கணினி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்ப போறார் சொந்த முயற்சியில தம்முடைய சொந்த முயற்சியில ஓம் தமிழ் சொல்லிட்டு ஒரு அகப்பக்கத்தை திறந்து என்ன பெரிய வேலை செய்கிறார் தெரியுமா என்ன வேலை செய்கிறார் தெரியுமா ஓம் தமிழ் இந்த தமிழ் சிந்தனைய இந்த தமிழிய சிந்தனைய நாங்கள் பேசுகிற பேச்ச முழுக்க முழுக்க தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புவாங்களா எங்களை நேர்காண செய்து ஒளிபரப்புவாங்களா திருக்குறளை பற்றி முழுக்க ஐயா திருமாவளன் அவர்களே நீங்க வானொலியில திருக்குறளை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஒன்றரை நிமிடம் ஒரு ரெண்டு நிமிடம் நீங்க பேசுறீங்க நாங்க ஒரு பத்து நிமிடம் சொல் தரோம் நீங்க திருக்குறளை பத்தி விளக்குங்க என்று சொல்லுவார்களா ஐயா திருச்செல்வம் அவர்களே நீங்க பெரிய மொழியியல் அறிஞரா இருக்கீங்க வரலாற்று ஆய்வாளர் இருக்கீங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிலம் மொழியை பற்றி தொடர்ச்சியா பேசுங்க இந்த மக்களுக்கு எல்லாம் மொழி உணர்வு ஏற்படும் சொல்லுவாங்களா தமிழறிஞனையும் தமிழ் உணர்வாளனையும் பேணி புறப்பாங்களா நாடுவாங்களா அது யாராவது சொல்லணும் பரிந்துரை செய்தல் வேண்டும் ஆனா அந்த தம்பி தம்முடைய சொந்த முயற்சியால கணினி தொலைக்காட்சியை திறந்து அகப்பக்கம் ஒன்றை திறந்து இன்றைக்கு திருக்குறளை பற்றியும் 
தொல்காப்பியத்தை பற்றியும் ஐயா திருமாவளன் அவர்களை நீங்கள் விளக்குதல் வேண்டும் ஐயா திருச்செல்வம் அவர்களை நீங்கள் விளக்குதல் வேண்டும் நாங்கள் ஒளிபரப்புகிறோம் உலகலாம் கொண்டு செல்கிறோம் என்ற ஒரு பெரிய அரிய பணியை அவர் செய்கிறார் தொடங்கிட்டாங்க இரண்டு மூன்று வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற தொலைக்காட்சி அதாவது கணினியில் ஓம் தமிழ் டாட் காம் அந்த நிறுவனத்தை போய் பாருங்க இப்படியான ஆற்றல் உடையவர்கள் இந்த நாட்டிலே வளர்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஆற்றல் உடையவர்கள் ஒரு பக்கம் ஒரு தலைமுறை ஒரு பக்கம் தமிழை மறந்த ஒரு கூட்டம் போனாலும் இன்னொரு பக்கம் தமிழை பேணி புறக்கின்ற ஒரு இளைய தலைமுறை ஒரு பக்கம் வளர்ந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் உணர்தல் வேண்டும் இப்ப என்னுடைய அமைப்பை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அந்த அமைப்பில் உள்ள கிட்டத்தட்ட நூற்று இருநூறு முன்னூறு நானூறு ஐநூறு பேர் தமிழ் பிள்ளைங்க அத்தனை பேரும் பிறப்பிலேயே தூய தமிழ் பெயர்கள் பிறப்பானத்திலேயே அவங்களுடைய பிறப்பானத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாமனு போட்டிருக்கும் என்னென்ன போடப்பட்டிருக்கும் கையல்விழி அருங்கணி தமிழ் செல்வன் இப்படிதான் போட்டிருக்கும் அத்தனையும் தூய தமிழ் பெயர்கள் கத்துருணான் என்ற இடத்துல என்ன தெரியுமா போடுவோம் கத்துருணான் இடத்துல நாம் யாருங்க நம் இன பேர் என்னங்க வரலாற்றுல நம்ம கொடுக்கப்பட்ட பேர் என்னங்க நம்ம பேர் என்ன நம்ம தாய்மொழி எது தமிழ் அப்படின்னா நம்ம இனத்தின் பெயர் என்ன நம்மளோட தாய்மொழி தமிழ் நம்மளுடைய இனத்தின் பெயர் என்ன தமிழன் தானே இருக்கணும் ஆனா இந்த நாட்டில் அரசியல் பட்டயத்தில் நமக்கு தமிழன் பேர் இல்லையே இந்தியாவிலிருந்து வந்த ஒட்டுமொத்த மாத சொல்லப்படுற இந்தியான்னு பேர் தான் இருக்கு ஆனா ஒரு பஞ்சாப்காரர் இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் நான் பார்த்துட்டேன் அந்த பஞ்சாப்காரர் தன்னை பார்த்து சொல்கிறான் ஆ சாயா பஞ்சாப் சாயா புக்கான் இந்தியா அப்படின்னு இந்த உணர்வு அவனுக்கு இருக்கிறது தன்னுடைய தனி அடையாளத்தை பேணிக் கொள்ள வேண்டும் இன அடையாளத்தை பேணிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த தேசிய சிந்தனை அவனுக்கு இருக்கிறது இங்கிலாந்துல போர்க்குழல் கொடுக்கிறான் என்ன தெரியுமா கொடுக்கிறான் எங்களை தனி தேசிய இனமாக அறிவியங்கள் நாங்கள் பஞ்சாபியர்கள் என்று அறிவிக்கிறான் ஆனால் தமிழன் தமிழன் என்று அறிவிப்பதற்கு தயங்குகிறார் நம்மை தவிர்த்து நம்முடைய உறவினர்களாக நட்பினர்களாக நம்முடைய சொந்தங்களாக இருக்கக்கூடிய தெலுங்கு அன்பர்களும் மலையாளிகளும் எந்த கூச்சமும் எந்த அச்சமும் இல்லாமல் வெளிப்படையாக நாங்கள் மலையாளிகள் நாங்கள் தெலுங்கர்கள் என்று அறிவிக்கிறார்கள் உண்மையா இல்லையா நாம் ஏன் தமிழன் என்று சொல்வதற்கு மார் தட்டி சொல்வதற்கு இந்த நாட்டிலே அரசியல் பட்டயத்திலே நம்முடைய பெயர் நம்முடைய பிறப்பா பிறப்பானதில் இடம்பெறுவதற்கு நாம் ஏன் தயங்குதல் வேண்டும் இந்த இடத்திலே அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு அருமையான செய்தியை சொன்னார்கள் தமிழன் தமிழனாக வாழவில்லை என்று சொன்னார்கள் அதனால் நான் குறிப்பிடுகின்றேன் தமிழன் பேரளவில் கூட தமிழனாக இல்லையே எனவே நம்முடைய இனப்பெயரை வழிந்து அடையாளப்படுத்துங்கள் என்று நான் வேண்டுகிறேன் பெரியோர்களே கட்டுமர தமிழன் கணினி நிலையிலும் இன்றைக்கு உலகத்திலே மிக பெரிய வரலாற்று சாதனைகளை புரிகின்ற அளவுக்கு தமிழன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் எப்பொழுது அது ஓர் இனத்துக்கு பெருமையாக அமையும் என்று கேட்டால் என்றைக்கு எந்த ஓர் இனமும் தன்னுடைய சொந்த அடையாளங்களை பேணிக் கொண்டு தன்னுடைய சொந்த தாய்மொழியை பேணிக் கொண்டு இந்த தாய்மொழிக்குரியவன் நான் என் தாய்மொழி இந்து என்று அடையாளப்படுத்துகின்றதோ அந்த இனம் அந்த தாய்மொழி அழிய விடாமல் காக்கின்றதோ அந்த இனம் இந்த உலகத்திலே தலை நிமிர்ந்து வாழும் இன்றைக்கு ஜப்பான்காரன் ஒருபொழுதும் தன் கண்டு தான் கண்டுபிடிக்கிற பொருள்களுக்கு பிற மொழி பெயர் சூட்ட மாட்டான் யமஹான்னு பேர் வைக்கிறான் ஜப்பான் மொழி தான் பேரு வைப்பான் இன்னைக்கு சீனாக்காரன் உலகெல்லாம் கூட்டுவான் அந்த மாநாட்டில் சீன மொழியில் தான் பேசுவான் மறந்தேன்னு ஆங்கிலத்தில் பேச மாட்டான் இந்த நாட்டில் நாம் பார்க்கிறோம் அவனுடைய உணவகத்துக்கு நாம் செல்கிறோம் அந்த உணவகத்திலே நாம் உணவு சாப்பிடுகிறோம் உணவு சாப்பிட்டு விட்ட பிறகு அவன் சிட்டை எழுதி வந்து கொடுப்பான் அந்த சிட்டை எந்த மொழி தெரியுமா இருக்கும் சீன மொழியில் இருக்கும் மறந்து கூட ஆங்கிலத்தில் எழுத மாட்டான் மலாயில் எழுத மாட்டான் நாம் தான் கேட்டு பெற வேண்டும் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு இருக்கிறது நாம் அந்த அளவுக்கு வெறித்தனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை நாம் நம்முடைய மொழியை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் ஐயா குமரன் அவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முன்பு அவர் பேராக்கிலே மேலவை உறுப்பினராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற பொழுது எங்க ஊரில் இருக்கிற முருகனார் கோயிலுக்கு வந்தார் அவர் பேசுகிற பொழுது அந்த பேச்சை நான் கேட்டேன் இன்றைக்கு என் மனத்தில் பசுமரத்தாணி போல அந்த பேச்சு அவர் சொன்ன ஒரு வரி முத்தாய்ப்பான வரி என் மனத்திலே பயந்திருக்கிறது தமிழன் இந்த மண்ணிலே தன்னுடைய தனித்தன்மை பொருந்திய அடையாளங்களை பேணி பாதுகாக்கின்ற பொழுதுதான் தமிழன் இந்த நாட்டிலே மதிக்கப்படுவான் ஐயாவுக்கு நினைவு இருக்கான்னு தெரியல என்றைக்கு அவன் அதை இழக்கிறானோ அவன் மதிக்கப்பட மாட்டான் மிதிக்கப்படுவான் அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் நாம் தான் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் நம்மை வாழ்விப்பதும் நம்மை உயர்த்துவதும் நாம் தான் பிறர் நம்மை அழிக்கிறார்கள் பிறரை நாம் அழிந்து விட்டோம் என்பதல்ல நாம் நம்மை தற்காத்துக் கொண்டால் நாம் நம்முடைய அடையாளம் அடையாளங்களை பேணிக் கொண்டால் நாம் நம் மொழி மீது பற்று வைத்தால் நாம் நம்முடைய இனத்தின் மீது பற்று வைத்தால் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்திலே தலைநிமர்ந்த இனமாக
ஆண்ட பரம்பரை மீண்டும் ஒரு முறை ஆளுகின்ற ஒரு இனமாக இந்த உலகத்திலே வாழ்வாங்கு வாழ்கிற ஒரு இனமாக இந்த உலகத்திலே தமிழினம் கட்டாயம் தலைவி வரும் வாழும் என்று இந்த வேலையிலே பதிவு செய்து அறுதிட்டு கூறி எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் என் பெயர் தேவன் எல்லாரும் எம்ஜிஆர் தேவன் கூப்பிடுவாங்க இன்றைய ஓய்வு நாளிலே கோலாலம்பூர் சுலாங்கல் இன்பத்தமிழ் இலக்கிய கழகம் ஏற்பாட்டிலே இன்பத்தமிழ் அற்புதமாக நடை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த விழாவிற்கு உண்மையிலே வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா பல நமக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள்லாம் இன்றைய இலக்கிய விழாவில் நான் தெரிந்து கொண்டேன் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது இந்த மாதிரி என்னென்னா மொத கூட்டம் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்ததெல்லாம் அடுத்தடுத்து கூட்டம் நிறைஞ்ச நிறைவாக இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் இன்றைய இன்ப தமிழ் வந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது மலேசியில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன சொன்னீங்களா இந்த மாதிரியான நிறைய தமிழ் நிகழ்ச்சிக்கு நமது ஆதரவுகள் குறைகிற மாதிரி தெரியுது அது வந்து உண்மையிலே மக்களாக நம்ம ரசிகர்கள் நம்ம தான் வந்து இந்த மாதிரியான இயக்க தான் இதுவரை இலவசமாக நடைபெற அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஆளுக குறைவாக வரது மனசுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது பட் இந்த நிகழ்ச்சி மின்மேலும் நடக்கணும் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு மக்களும் வந்து ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதான் அடுத்தடுத்து ஏற்பாட்டவர்கள் நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு அவங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு வரும்போது நிச்சயமாக இன்றைய தமிழ் பள்ளிக்கூட குழந்தைகளும்லாம் நிறையா வரவைக்கணும் இன்றைக்கி வந்து தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு காலகட்டம் போகும்போது மாணவர்கள் குறைந்து கொண்டே போகிறார்கள் இதன் வழி இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதை வழி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தமிழ் பள்ளிக்கூடத்திலே நிறைய குழந்தைகளை செய்கிறாங்க அப்பொழுதான் வந்து நம்ம தமிழ் தமிழை எப்படி நம்ம ஒன்றும் வாழ வைக்க முடியும் அப்படின்றத ஒரு இன்றைய இலக்கிய தமிழ் நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இலக்கிய விழாவை குறித்து என்னோடய அபிப்பிராயம் என்னென்னா இங்கே வந்து சில காரியங்கள் எல்லாம் தமிழ் தமிழை குறித்து நம்ம நல்லா கற்றுக்கொள்ளலாம் எப்படி அந்த தமிழ் பற்று நம்மளிடத்தில் இருக்குதோ அதே போல் சிறு பிள்ளைகளையும் அப்படியாக அவங்க வந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஊக்குவித்து தமிழ் ஏன்னா தமிழ் பற்றாக்குறையாக இருக்கிறதுனால பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ளணும் நல்ல வழிமுறைகளை கற்றுக் கொடுக்கணும் பெற்றோர்கள் இதன் மித்த அந்த பிள்ளைகள் வந்து கலந்து கொண்டு அநேக அவருடைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்வார்கள் இன்றைக்கு நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஒரு நல்ல இலக்கிய தமிழ் நாங்கள் காதுக்கினே நாங்கள் வந்து இந்த கேட்ட அந்த உரை வந்து எனக்கு ரொம்ப கவர்ந்துருச்சு ஏன்னா அவர் பே மேடையில் பேசுனது உண்மையாக இதை வந்து உண்மையாக நடக்கிறது தான் ஏன்னா இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் இந்த சிறு வயது பிள்ளைகள் அதாவது ஒரு குடும்பத்திலேருந்து தான் அவங்க தாய் தப்பன் வந்து உருவாக்கணும் பிள்ளைங்களை வந்து தமிழ் பள்ளிக்கு அனுப்பணும் முறையாக வந்து அது தமிழை எப்படி அதை சொல்லித்தரணும் பிள்ளைங்க வந்து சமத்தில் இப்போ வெளியில் பல பல நண்பர்கள் தொழில்கள்லாம் சந்திக்கும் போது இங்கிலீஷ்லலாம் பேசுவாங்க பாருங்க அது இருக்கோ தவிர வீட்டில் வரும்போது அப்பா அம்மா வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து தமிழை முறையாக குறிப்பாக அவர் சொன்ன மாதிரி அம்மா அப்பா இன்னும் சில அடிப்படையான சாதாரண விஷயங்கள்லாம் தமிழில் பேசணும் தமிழில் சொல்லித்தரணும் அப்போ தான் அந்த பிள்ளைங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தமிழோட வளர்ந்து வருவாங்க இப்போ 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 சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப நாகரீகமாக போய்கிட்டு இருக்காங்க தமிழையும் மறந்துட்டாங்க அந்த தமிழை வந்து ஏன் அதை நம்ம படிக்கணுங்கிற மாதிரிலாம் இப்போ எல்லாம் அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழை வந்து மறக்கக்கூடாது என்றைக்கும் இது மாதிரி பல இலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் நடந்தால் வந்து பிள்ளைங்களோட வந்து தாய் தப்பன் கூட்டிகிட்டு வந்து கலந்துக்கணும் இதுதான் நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் என்ன கேட்டால் குடும்பத்தில் பெற்றோர்கள் தாய் தகப்பன் பிள்ளைகளிடத்துல வந்து அவங்க எப்படி இந்த தமிழில் பேச பிள்ளை சரியான ஒரு சரியான பதில் சொல்லலைன்னா அதை சொல்லணும் அவங்க இங்கிலீஷில் பேசும்போது அவங்க எடுத்து உரைக்கணும் இல்லைம்மா இப்படி தமிழில் நீங்கள் வந்து இப்போ வாழ்க வளமுடன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அப்படி சொல்லும் போது அது என்னான்னு பிள்ளைங்க கேட்கும் போது அவங்க எடுத்து சொல்லணும் ஏன்னா வீட்டிலேயே பெற்றோர்கள் வந்து பிள்ளைங்களிடத்துல இங்கிலீஷ் பேசவோ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து தெரிய மாட்டுது தமிழில் அம்மா அப்பானா கூட தெரிய மாட்டேன் ஃபாதர் என் மாதர்னு தான் சொல்கிறாங்களோ ஒழிஞ்சு இப்போ டேடி மம்மி இந்த மாதிரி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பற்று இல்லாமல் போகுது ஏன்னா ஏன் உங்கள் பிள்ளைங்களை இப்படி கொண்டு வரீங்கன்னு கேட்டால் அதுக்கும் பதில் வச்சுருக்காங்க பெற்றோர்கள் என் பிள்ளை வந்து இந்த மாதிரி வந்து நல்லா படித்து வரணுன்னா தமிழ் முக்கியம் இல்லை இங்கிலீஷும் மெல்லி தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருத்து வந்து பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க கற்றுக் கொடுக்கறதுனால அந்த பிள்ளைங்க கேஷ் பண்ணிக்குதுங்க ஸோ சிறு அடி என்ன சொல்லுவாங்க அடித்தளம் வந்து சரியாக இருந்தால் அது வந்து பிள்ளைங்களோட வளர்ச்சிக்கும் அது ஒரு நல்ல அடித்தளமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளே வந்து சரியில்லாமல் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு போதிக்கிற முறை சரியில்லை என் டிவியை திறந்து விட்டு அதெல்லாம் டிவியை ஆஃப் திறந்து விட்டு பே பார்க்கும் போது பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தோணுது அவங்களுக்கு வந
அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் மத்தியில் வந்து ரொம்ப தமிழ் குறையுது ஆனால் இந்த தமிழை வந்து நம்ம வளர்க்க வேண்டும் தமிழ் வந்து தாய்மொழின்னு சொல்கிற போல் தமிழை மென்மேல நம்ம வளர்க்க வேண்டும் அதற்கு பெற்றோர்களும் ஊக்குவிக்க வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய கருத்து என் பெயர் வந்து முருகேசு நான் பிரிக்ஃபீல்டிலேருந்து வந்து வந்திருக்கேன் நான் வந்து ஒரு அரசாங்க ஊழியர் தான் எனக்கு இந்த சோமா அரங்கம் ரொம்ப பக்கத்திலே தான் இருக்குது ஆனால் சமயத்தில் எனக்கு இங்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது கிடைக்காது ஏன்னா வேலை பொழுவாக நான் அங்கங்கே வெளியே போயிடுவோம் ஆனால் மற்ற மற்ற நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்திருக்கேன் உதாரணமாக நானே எடுத்துக்கங்களேன் பெரும்பாலும் அந்த சினிமாக்காரங்க யாராவது பாட்டு பாடுறவங்க வந்தாங்கன்னா நான் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டி வருவேன் இந்த மாதிரி இலக்கிய தமிழ் நடத்துகிறத நான் இதான் முத வாட்டி வந்து கலந்துருக்கேன் ஆனால் இங்கே கலந்துக்கிட்ட பிறகு தான் எனக்கு தெரியுது இதில் நிறைய எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய இங்கே எனக்கு பருந்துகிட்டேன் அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா இப்போ இன்னும் நாங்கள் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் வந்து இதை வந்து பார்க்கணும் ஆதரவு கொடுக்கணுன்னு நான் சொல்லலை இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி நமக்கு இலவசமாக உணவோடு நமக்கு இந்த இடத்த வந்து வழங்கியிருக்காங்க செய்கிறாங்க இந்த ஏற்பாட்டு குழுவர் இதில் நான் நிறைய சமய நிகழ்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது தமிழ் சுத்த தூய தமிழில் இவங்க நல்லா அருமையாக அழகாக பேசி நம்மளை நான் கலந்து இழுக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் நமக்கு தெரியாத நல்ல விஷ நிறைய விஷயங்களை என்ன இவங்க இந்த இடத்துல பேசி விளக்கப்படுத்தி நல்லா செஞ்சுருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதை நான் மற்றவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது நீங்களாம் வந்து அவசியம் கலந்துக்குங்க ஆதரவு கொடுங்க என் பேர் சோலை பாஸ்கரன் கோலம்பூர் சிலாங்கூர் இன்பத்தமிழ் இலக்கிய கழகத்தின் தலைவர் நான் இன்பத்தமிழ் இலக்கிய விழா வந்து நம்ம ஆண்டுதோறும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இது வந்து ஆறாம் ஆண்டாக இந்த தன்ஸ்ரீ கே ஆர் சோமா மண்டபத்தில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இரண்டு முன்னணி நம் நாட்டின் முன்னணி பேச்சாளர்கள் இலக்கிய உரை ஆற்றவிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் வந்து திரு ரா திருச்செல்வம் அவர்களும் திரு திருமாவளன் அவர்களும் வந்து இலக்கிய உரை எங்கள் தவிர்க்கின்றார்கள் இன்பத்தமிழ் இலக்கிய கழகத்தின் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து நம் நாட்டு இளைஞர்களிடையே குறிப்பாக இளைஞர்களிடையே தமிழ் உணர்வை தமிழ் உணர்வை பரப்புவதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அதிலும் இளைஞர்கள் வந்து தீய வல்ல செல்லாமல் இந்த இலக்கிய சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகள் அவர்கள் தமிழை பிள்ளையார கற்று பிள்ளையார பேச வேண்டும் தமிழ் மூலம் அவர்களுக்கு என்னென்ன செய்ய முடியும் மக்களுக்கு இடைநிலை பள்ளிக்கு செல்கின்ற மாணவர்கள் வந்து தமிழை அங்கே போய் தான் அவங்கள வந்து அந்த தீய வழிக்கு போகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய தளமாக இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் வந்து இளைஞர்களை முக்கியமாக முன்னோக்கி கொண்டு இந்த நிகழ்வு படைக்கின்றோம் அதிலும் உள்நாட்டு குறிப்பாக நூறு விழுக்காடு மலேசியர்கள் மட்டும்தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கே பங்கேற்பார்கள் மட்டுமல்ல இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுபவர்கள் அழைப்பவர்கள் எல்லாம் உள்நாட்டு நம்ம பேச்சாளர்களாக தான் இருப்பார்கள் நூறு விழுக்காடு நம் நாட்டு மலேசியர்கள் தான் இதிலே பங்கு கொள்வார்கள் மற்றும் ஒன்று வந்து இளைய தலைமுறைகளை சிறந்த பேச்சாளர்களாக உருவாக்குவதற்கு இது ஒரு சிறந்த களமாக நாங்கள் அமைத்து கொடுக்க கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்பத்தமிழ் இலக்கிய கழகம் வந்து இளைஞர்கள் என்று பார்க்க போனால் இதுவரைக்கும் நாங்கள் மூன்று இளை இளை இளைய பேச்சாளர்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் குறிப்பாக திரு சிவா அவர்கள் ஆசிரியர் சிவா அவர்கள் அவர்களும் இளைஞர் தான் இந்த ஆண்டு வந்து தமிழ்வாணி என்ற ஒரு நங்கை இருக்கின்றார் அவரும் இளம் வயது அவர்கள் தான் அவர்களாம் இந்த மாதிரி இலக்கிய நிகழ்வுகளில் பெரிய ஜாம்பவான்கள் கூட பேசு இணையாக பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த களம் நல்ல வாய்ப்பு அவர்கள் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இது ஒரு நல்ல களமாக அவர்களுக்கும் இருக்கின்றது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் தமிழ் குயிலார் கா கலியப்பெருமார் அவர்கள் இலக்கிய உரையாற்றி இருக்கின்றார்கள் அப்புறம் சீனி நயனா முகமது அவர்களும் இலக்கிய உரையாற்றியிருக்கின்றார்கள் முனைவர் கிருஷ்ணன் மணியம் அவர்கள் அவர்களையும் இந்த நிகழ்வில் வந்து பங்கேற்றிருக்கின்றார் அப்புறம் திரு திருச்செல்வம் கடந்த ஆண்டும் வந்தார் திருச்செல்வம் வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் என்னுடைய க கூற்றின்படி திருச்செல்வம் அவர்கள் வந்து இன்னும் ஒரு பத்தாண்டுகளை உலக அளவில் சிறந்த ஒரு இலக்கியவாதி சிறந்த பேச்சாளர் சிறந்த ஆய்வாளராக வரு வருவதற்கான எல்லா அறிகுறியும் அவருக்கு இருக்கின்றது அவருடைய நாட்டில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியலை எதுக்கு வேண்டும் அவர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவர் ஒரு ஊற்று மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் தெல்ல தெளிவாக அதோடய விளக்கத்தோடு அது அது எப்படி எந்த மூலம் என்று தெரிந்து நம்மளுக்கு விளக்கம் அளிக்கின்றார் அவருக்கு அவருடைய பேச்சில் வெளிப்படுகின்றது